அனைவரும் கண்கள் முடி ஜெபிப்போம் பரவக பிதாவே இந்த சாயங்கால வேளையில் மகா ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ள ஒரு புது தலைப்போடு அநேக விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ அநேக ஆத்மாக்களை ரட்சிக்கும்படி கிறிஸ்துவுக்குள் தெரியாக இருக்கும்படி இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கேட்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய பணியில் இருக்கும்படி உங்களுடைய பணியில் அனைவரும் கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்த கர்த்தரை வழிநடத்தும்படிக்கு இந்த சிறு ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்குறோம் பிதாவே ஆமேன் அன்புக்குரிய தேவனுடைய மக்களே இங்கே வந்திருக்கிற யாருக்கும் கூட இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றேன் டிப்ளமோ இன் பைபிள் தியாலஜி ஃபஸ்ட் இயர் இன்றைக்கு நம்மளுடைய பாடம் அலங்காரம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தடையா அலங்காரம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தடையா இந்திய தேசத்தில் பலவிதமான ஆச்சாரங்கள் பண்பாடுகள் நாகரீகங்கள் இப்படி அநேக விஷயங்கள் இருந்தால் கூட அனைவரும் கூட ஒரு மனப்பான்மையுடைய சிந்தனை கொண்டு இந்த தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வரக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய நாட்டில் பின்ன இந்த உடை குறித்து நம்ம யோசிக்கும்பொழுது அநேக விஷயங்கள் நாம் பார்க்க முடியும் தலம் முதற்கொண்டு கால் வரைக்கும் கூட பின்ன பெண்களும் சரி முக்கியமாக அலங்காரம் செய்வது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் பொட்டு பூ அதே போல் பூ வைக்கிறதும் இந்த மாதிரி வளையல் மோதிரம் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா போனால் அநேக ஆபரணங்கள் பின்ன இந்த நகைகள் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைலில் கூட அதிகமாக பயன்படுத்துவது உண்டு இது எல்லாத்துமே ஒரு அளவானது தேவையானது தான் ஒவ்வொரு தேசத்தில் கூட ஒவ்வொரு விதமான சில ஆச்சாரங்கள் கலாச்சாரங்கள் இருக்கும் இன்றைக்கு கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை குறித்து தான் நாம் பார்க்குறோம் பின்ன நம்ம தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம் ஆச்சாரம் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த பாடம் எதற்கு எடுக்கப்படுது என்று யோசித்தால் பல இடங்களில் கூட எப்படி எந்த விதமாக போதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அலங்காரம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு தடை என்று சொல்ல வராங்க பின்ன எப்படி எதற்காக அவங்க எந்த ரெஃபரன்ஸ் காமிக்கிறாங்க எந்த நோக்கத்தில் சொல்கிறாங்க அது நிஜமா வேதாகத்தின்படி அது சரியா தவறா என்கிற விஷயங்களெல்லாம் கூட இப்பொழுது நம்ம தியானிக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி தலைப்பு நம்ம எடுக்கும்போது கூட பல இடங்களில் கூட ஒரு எதிர்ப்பு நம்மளுக்கு வரும் சகஜமாகவே மட்டுமல்ல ச பல இடங்களில் சபையில் கூட பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது இப்படி கூட இருக்கு அதே தான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம யோசிச்சு அவர் பார்த்தா கூட பின்ன பவுலனார் இருப்பார் அவர் கூட பின்ன ஜப ஆலயத்தில் போய் போதிக்கும் பொழுது அங்கே இருக்க யூதர்களில் வந்து சில பேர் தான் கேட்பாங்க மீது எல்லாருமே அகெயின்ஸ்டாக இருப்பாங்க தேவனோட ராஜ்யத்து குறித்து பேசும் பொழுது கூட அவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக அதி அநேக பேர் நிற்பாங்க அப்போ அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா யார் கேட்குறாங்களோ ஃபாலோவர்ஸை தனியாக எடு எடுத்துகிட்டு போய் என்ன செய்வார்னா அவங்களுக்கு அங்கே எஜுகேட் பண்ணுவார் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்துருப்போம் அப்போஸ் இருக்க இந்த நடவடிக்கைகளில் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் அப்போஸ் இருக்க இந்த நடவடிக்கைகள் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் நாம் வாசிப்போம் பிரிய மாவட்டில் பின்பு பவுல் ஜப ஆலயத்தில் பிரவேசித்து தைரியமாக பிரசங்கித்து மூன்று மாதம் அளவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அடுத்தவர்களை குறித்து சம்பாஷனை பண்ணி புத்தி சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் சிலர் கடினப்பட்டு அவிசுவாசவாகி கூட்டத்துக்கு முன்பாக இந்த மார்க்கத்தை நிந்தித்த போது அவன் 
அவர்களை விட்டு விலகி சீஷரை அவர்களிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு திறன் என்னும் ஒருவனுடைய வித்யாசாலையிலே அனுதினமும் சம்பாசித்து கொண்டு வந்தான் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒன் டே பைபிள் ரிசர்ச் செமினார்ஸ் நடக்குது நம்ம கூட அப்படிதான் நடத்துது பின்ன நம்மளுக்கு கூட எப்படின்னா ஒரு பாடமாக தலைப்பு கூட கூடிய ஒரு பாடங்கள் தான் இருக்கும் பாடங்களாக எடுக்கும்போது தான் அநேக விஷயங்கள் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் அப்போ ஏ பவுலானவர் கூட அதே மெத்தட் தான் அவரோட மெத்தட் தான் இன்னைக்கு நாம் கூட ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஏங்க பல இடங்களில் கூட நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறது இல்லை அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதம் கூட ஒரு ஒன் டே செமினார் அப்படின்னு நடத்துவோம் ஒரு தலைப்பு இருக்கும் அந்த தலைப்பு பேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு லெசன் நம்ம எடுப்போம் இதுதான் பிஓஇ நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அதுதான் நம்ம எல்லா லெசன்ஸ் கூட பாடங்களாக இருக்கும் பவுலான ஒரு ஒரு நோக்கம் கூட என்னது அப்படின்னா இந்த ஃபாலோவர்ஸ் இந்த சீசர்களை கூட கிறிஸ்துக்குள்ள தேரியனாக மாற்றணும் கிரைஸ்டுக்குள்ள ஒரு மெச்சூடாக இந்த நபர்களை மாற்றணும் என்கிற ஒரு நோக்கம் தான் அங்கே சபைகளில் பிரிவினைகள் உண்டாக்கணும் இல்லைனா சபைகள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் எதுவுமே இல்லை மகா ஞானத்தை தேவனோட ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த ஒரு நல்ல யோசனையோடு தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நாம் செய்யறது கூட இப்படிப்பட்ட பாடங்கள் கூட அதுக்கு தான் இருக்குது சத்தியத்தை உண்மை தே உண்மையை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் தெரிந்து கொள்ளணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேறணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கம் கூட இப்படி பார்க்கும்பொழுது தேவனோட வார்த்தைகள் எப்படிப்பட்டவை அப்படின்னா ரொம்பவும் கடினமானவை அது புரிந்து கொள்ள இது எப்படி இருக்கும்னா அறியறதுக்கு பின்ன அரிதாக இருக்கும் என்று சொல்லுவர் கஷ்டமாக இருக்கும் கல்லாதவர்களும் இல்லைன்னா உறுதி இல்லாதவர்களும் இவங்க படிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது புரியாது இல்லைன்னா தவறாக புரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிற கேடுகள் அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் என்று சொல்லுவார் பேதர் கூட அப்போ சொல்றவருக்கு அந்த கேடு வந்திருக்குன்னா கேட்கிறவங்களுக்கு சற்று சிந்தித்து பார்க்கணும் அதாவது தேவனோட வார்த்தைகள் ரொம்ப தெளிவாக ஜாகிரதையாக ரிசர்ச் பண்ணி படிக்கணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பெரிய தவறுகள் நடக்கும் நம்ம கூட பார்க்கும்போது அநேக சந்தர்ப்பங்கள் கூட மனிதர்கள் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பின்ன மனுஷ கற்பனைகள் உபதேசங்கள் என்ன செஞ்சாங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க தேவனோட வார்த்தை அது பக்கத்தில் வச்சாங்க இதுதான் ஏசியா தீர்க்கதரிசியாக அந்த அந்த வார்த்தைகள் சொல்லுவார் அந்த விஷயங்கள் தான் மார்க்கு கூட நம்மளுக்கு சொல்லுவார் உதடுகளால் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க என்னை கனப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் மனசோட பார்க்கும்பொழுது இவங்க என்னை விட்டு தூரமாக இருக்காங்க வெளியே இருக்காங்க என்று சொல்லுவார் அப்படி இருக்கும்பொழுது தேவனோட வார்த்தைகள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலை புரிந்து கொள்ளலை அவங்களுடைய ஒரு இஷ்டத்தை அவங்களுடைய ஒரு உபதேசங்கள் தான் அறிவிக்கிறாங்க தவிர தேவனுடைய மனசு தெரிஞ்சு தெரிவித்தது இல்லைனா கற்றுக் கொடுத்தது இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி அநேக போதனைகள் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு போதனைகளாக தான் இருக்குது ஆகையில் அது சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நம்மளுக்கு இருக்குது பின்ன நம்ம தேசத்தை ஆச்சாரத்தின்படி பார்க்கும்போது அநேக விஷயங்கள் நம்ம முன்னாலே பார்த்தோம் பொட்டு வைக்கிறதும் சரி பூ வைக்கிறதும் சரி எங்க நகை வைக்கிறதும் சரி இதெல்லாமே கூட ஒரு பண்பாடு நம்ம பூர்வத்தில் இருக்கிறவங்க கூட அப்படி தான் இருந்தாங்க பின்ன கிறிஸ்தவனாக மாறும் பொழுது ஒரு அந்நியர் அந்த கொள்கையிலேருந்து வெளியே வரு வந்து தேவனுக்காக நம்பி வர வரும்பொழுது அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி பொட்டு வைக்கக்கூடாது பூ வைக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் என்ன ஆகும் நீங்கள் நகைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் சொல்லுவோம் தான் என்ன ஆகும் அப்போது அது ஒரு பிரச்சனையாக தான் மாறும் குடும்பத்தில் எங்க எதற்கு அப்படின்னா பின்ன அந்த மதத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க ஒரு விதவை தான் அப்படி இருப்பாங்க பூ எடுத்து பொட்டு எடுத்துகிட்டு நகைகள் போடாமல் வெள்ளசாரியோட ஏன்னா அந்த பண்பாடு இருக்கு இல்லையா அது கன்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் பின்ன தேவனோட வார்த்தையில் அப்படி இருக்கா எங்க ஆனால் சில போதிக்கிறவங்க வந்து அப்படி போதிக்கிறாங்க பின்ன இயேசுவனா அப்படி வெளியே இருக்கிற அலங்காரத்தை குறித்து எப்போ போதிச்சாரா இல்லை உள்ளே இருக்கிற ஆவிக்குரிய அலங்காரத்தை குறித்து போதிச்சாரா சட்டு சிந்தித்து பாருங்க 
எது எடுக்கணும் இல்லைனா எது தேவையோ அதை விட்டுட்டாங்க எது தேவையில்லையோ அதை பிடிச்சி கொடுத்தாங்க அகையில் அப்படிப்பட்ட போதனை செய்கிறவர்கள் இருக்காங்க இழிவான ஆயுதத்துக்காக என்ன செய்கிறாங்க முழு குடும்பம் கூட கவிழ்த்து போடும்படிக்கு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் தவறான உபதேசங்கள் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க போதிக்கிறாங்க அதனால் குடும்பம் கூட சின்ன சேதரம் ஆகுது சொல்ல வேண்டிய முறை சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது எந்த பிரச்சனை வராது ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக இவங்களோட ஆயுதத்துக்காக மனிதனை பார்த்து போதனை செய்வாங்க அது தப்பு எங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு போதனை செய்யும் போது நாங்க தவறா போய் அது எங்கேயோ போய் முடியும் ஆபத்தாக முடியும் என்கிறது நிச்சயம் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அலங்காரணம் பின்ன அலங்காரம் என்கிறது செய்யக்கூடாதா இல்லைனா தேவனுக்கு அதுக்கு பிரியம் இல்லையா இஷ்டம் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க தேவன் அலங்காரத்தை குறித்து என்ன செய்யறாரு இல்லைனா அது அவர் விரும்புறாரா இல்லையா என்கிற ஒரு விஷயத்தை குறித்து நம்ம யோசிக்கும் போது எங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற இந்த டிசைன்ஸ் இன்டீரியர் டிசைன் இல்லைனா எக்ஸ்டீரியர் டிசைன்ஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களே சாதாரணமாக எவ்வளோ ஒண்டர்ஃபுல்லாக செய்வாங்க அந்த ஒர்க்ஸு சின்னதாக தான் இருக்கும் வெளியே பார்க்கறது குடிச்சது ஆனால் உள்ளே பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு எங்கேயோ ஒரு பங்களாக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் செட்டப் அது சில மணி நேரத்துக்கு தான் இருக்கும் இல்லைனா அதிகமான நாட்கள் கூட இருக்காது இந்த மனிதனே இப்படி செய்யும் பொழுது பின்ன தேவன் எங்க அவரை பண்ண டிசைனர் டிசைன் யாருமே பண்ண முடியாது அவ்வளோ ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணுவார் இதுக்கு உதாரணமாக இந்த இயற்கை பார்த்தாவே நமக்கு தெரியும் இது செட்டப் இல்லை ஏங்க இதெல்லாமே ஒரிஜினல் நிரந்தரமாக இருக்கிறவர்கள் அவர் பண்ண அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நேர்த்தியாக பண்ணார் என்ற வார்த்தைகள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சாதாரணமாக இந்த இயற்கை பண்ணும் பொழுது பின் ஆதி ஆகத்தில் நான் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தை ஒவ்வொரு விஷயத்தை பண்ணும் பொழுது கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் இது நல்லது மறுபடியும் பார்ப்பார் ஒரு விஷயத்தை பண்ண அப்புறமா இது நல்லது அப்படியே வெளிச்சத்தை பண்ணதும் பொழுது அதே மாதிரி நட்சத்திரங்களை பண்ணும் பொழுது அதே மாதிரி ஜீவ ஜந்துக்கள் பண்ணும் பொழுது அதே மாதிரி இது பூ செடி கொடி மரங்கள் பண்ணும் பொழுது எல்லாமே கடைசியாக ஒரு வார்த்தை மறுபடியும் அதில் ஃபைனலாக சொல்லுவார் இது நல்லது அதாவது ஓவர் வியூ பண்ணுறாரு அழகு மேலே அழகு பார்க்குறாரு அழகு படுத்துறாரு பர்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த வார்த்தையை வச்சே நம்மளுக்கு தெரியுது அதனால தான் இயற்கை வந்து எப்பயுமே பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது அதில் அநேக விஷயங்கள் கூட நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கோ நம்மளுக்கு தெரியாது அதாவது தேவன் விரும்புகிறார் என்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் புரிய வருது தேவனுடைய ஒர்க்கு கூட அப்படி தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் இருந்தாராம் அந்த நபர் வந்து ஒரு சிலையை செய்கிறார் இன்னொரு நபர் வந்து பார்க்குறாரு ஏன்பா இருந்தாத வாட்டி ஏன் அந்த சிலையை செய்கிற அதுதான் ஆல்ரெடி பின்னால் இருக்க நீ தான் அது செதுக்கி இருக்கியே அப்படி சொல்கிறார் சொல்லும்போது அந்த ஆர்டிஸ்ட் அந்த செ செதுக்கிறவர் சொல்கிறாரு இல்லை ஒரு சின்ன தவறு நடந்திருக்கு சேம் டிட்டோ அப்படி தான் பண்ணுறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு தவறு இருக்கன்றியே என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அந்த சிலையில் முன்னால் பின்னால் இருக்கிற அந்த சிலையை போல தான் இருக்குது இது கூட அப்படி சொல்கிறாரு பார்க்குறவர் அந்த செதுக்கிறவர் சொல்கிறாரு அந்த மிஸ்டேக் உனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் பண்ணவன் எனக்கு தெரியும்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு சின்னதாக தான் இருக்கானா ஏதோ மூக்கு கிட்ட சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கூட வரவிடல அதாவது நேர்த்தியாக செய்கிறது என்றது சேம் டிட்டோ மறுபடியும் பண்ணுறாருன்னா அப்போ பாருங்கள் அவர்கிட்ட எவ்வளோ குவாலிட்டி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படி சொல்கிறது தேவன் கூட எல்லாமே செஞ்சு அப்படி விட்டுல எங்க ரிவ்யூ பண்ணுற மறுபடியும் பார்க்குறாரு இது நல்லதா இது நல்லதா அப்படி பார்க்குறாருன்னா காரணம் பாருங்க எதுக்குண்ணா நிரந்தரமாக இருக்கிறவை அதெல்லாம் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கூட அப்படிப்பட தான் எங்கள் தலைமுறை தலைமுறையுமே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் எதுனா மாற்றங்கள் இருக்குது இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது பார்க்கும்பொழுது அநேக பாடங்கள் நாம் அதிலேருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் தேவன் படைச்ச இந்த படைப்பில் வந்து அப்படிப்பட்ட படைப்பு தான் எங்கள் காட்டு புஷ்பங்களை குறித்து அவர் சொல்கிறார் என்ன தருமா சொல்கிறார் மத்திய சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனங்க மத்திய சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசித்தா ஒரு அருமையான விஷயம் இருக்கு மத்திய சுவிசம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனங்க உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன இதோங்க காட்டு புஷ்பங்கள் 
எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை எது காட்டு புஷ்பங்கள் கவனித்து பாருங்க அப்படி சொல்றாரு இப்ப காட்டு புஷ்பங்களோட ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்றாரு காட்டு புஷ்பங்கள் அந்த பிளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட எது கம்பேர் பண்றாரு தெரியுமா அப்படியே இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் படிங்க என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையும் அவைகளில் ஒன்றை போல் ஆகிலும் உடுத்தி இருந்தது இல்லை சாலமோன் கூட அப்படிப்பட்ட ட்ரெஸ் போடலப்பா சாலமோன் யார் தெரியுமா ராஜாங்க அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் சற்று சிந்தித்து பாருங்க அதோட கம்பேர் பண்றாரு இந்த உலகத்திலேயே அவருக்கு மிஞ்சின ட்ரெஸ்ஸிங் யார் பண்ண முடியும் ஒரு ராஜானா எப்படி இருப்பாரு எத்தனை வகைகள் அவர் போட்டிருப்பாரு எவ்வளோ அவர் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன செய்யறாரு காட்டு புஷ்பங்கள்கிட்ட தோத்துட்டாரு தேவன் சொல்றாரு அப்படி என்ன செய்யறாரு அவரோட கிரியேஷன் அப்படி இருக்குங்க அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இந்த உலகத்தில் வேறு யாருமே இல்லை அப்போ ரசிச்சு ருசிச்சு என்ன செய்கிறாருங்க அந்த அலங்காரம் அப்படி செய்கிறாரு தேவன் இங்கே சலோமனே தோத்துட்டாரு அவருக்கு முன்னால் அதுதான் நம்ம இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ப பின்ன அலங்காரம் தேவனோட ராஜ்யத்துக்கு தடை என்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது தேவன் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே அலங்கரித்து தான் பண்ணாருங்க அதனால தான் இன்னைக்கு அது பார்க்கறதுக்கு நம்ம கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கு அது நம்ம ஆரோக்கியமாவே இருக்கு அதுல பல பாடங்கள் கூட நம்மளுக்கு இருக்கு நீங்க சற்று சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த காட்டு புஷ் அந்த பிளவர்ஸ் அந்த பூக்கள் எத்தனை நாள் இருக்கும் மலர்கள் யோசிச்சு பாருங்க பாருங்க முப்பதாம் வருஷம் படிங்க அற்ப விசுவாசிகளே இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பில போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்து விட்டால் எங்க பாருங்க எது அப்ப ஒரு நாள் தான் அது இருக்கும் அதனோட லைஃப் எவ்வளவுங்க ஒரு நாள் தான் அந்த பூக்கும் சரி அந்த புல்லுக்கும் சரி ஒரே ஒரு நாள் தான் அதனோட லைஃப் ஆனா அந்த ஒரு நாள்ல எவ்வளவு பெரிய மகத்துவம் அதுக்கு இருக்கு பாருங்க அந்த பூ அந்த மலர் பார்க்கும்போது எவ்வளவு ஸ்மெல் அதுல இருக்கும் பர்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க போட்டுப்பாங்க ஆனா எல்லாமே ஆபத்து தான் எங்க எவ்வளவு ரேஷஸ் வரும் ஸ்கின் எவ்வளவு டேமேஜ் ஆகும் ஆனா ரியலா இருக்கிறது அது ஒண்டர்ஃபுல் ரீசன்ங்க அது ஆபத்து வராது எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுல இருக்காது அவர் சொல்றாரு ஒரு நாள் தான்ப்பா அந்த புல்லு இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய டிசைனுங்க நம்ம போடுற மேட் என்ன இருக்கு ஆனா அந்த புல்லு பாருங்க ஒண்டர்ஃபுல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் அருமையா இருக்கும் எவ்வளோ நேர்த்தியா பண்ணிருக்கிறாரோ நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது தேவன் அலங்காரத்துக்கு தடை சொல்லுவாரா ஏன்னா இயற்கை பண்ணதே இது சிஸ்டி பண்ணதே எப்படிப்பட்ட விதத்தில் அவர் பண்ணியிருக்கிறாரோ நம்ம இந்த இயற்கை பார்க்கும்பொழுது தேவனுடைய மனசு நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அப்போ அவர் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க எங்க ஈவன் சலோமன் கூட எப்படி பண்ணார் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த தேவாலயத்தை கட்டுறாரு எருசுலேமில் எப்படி கட்டினாரு எங்க தகர தகரத்தாலையோ இல்லை தங்கத்தால் தங்கத்தால் கட்டுறாருனா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க உள்ளே வெளியே எல்லாமே எந்த இன்டீரியர் டிசைன் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க எந்த ஒர்க்கர் அப்படி ஒர்க் யார் பண்ண முடியும் சலோமன் அப்படி தான் பண்ணார் பாருங்க அவர் கூட அந்த அலங்காரம் என்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு அலங்காரம் செஞ்சிருக்கிறாரோ சற்று சிந்தித்து பாருங்க இந்த இயற்கையில் கூட சற்று நேரம் யோசிச்சா ஒவ்வொரு பூச்சிக்கிழக்கு கிட்டேருந்து எடுங்க அதனோட கலர் இருக்கும் பாருங்க எப்படி இருக்கும் பட்டாம்பூச்சி இருக்குங்க எப்படி இருக்குங்க சே அது வேஸ்ட் அப்படி சொல்லுவோம்மா வீட்டில் பொம்மையாக கூட வச்சுப்போம் ஏன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அத்தனை வண்ணங்கள் கலர்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அது இருக்கிறது சில நாட்கள் தான் ஆனால் அந்த சில நாட்களில் எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு எதிராக இருக்கு பாருங்க ஒரு எறும்பு எடுத்தா கூட அதுலேயும் பல விதமான கலரு இருக்குமா இல்லையா எங்க அது ஒன்னா ரெண்டா நம்ம பாக்குற சின்ன ஒரு பூச்சி கிட்ட இருந்து நீங்க எவ்வளவு பெரிய மிருகங்கள் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் எல்லாமே ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு அலங்காரம் இந்த இயற்கையில அவர் செஞ்சதாக நம்மளுக்கு புரிய வருது அதுல எந்த விதம் ஆபத்து இல்லை சைடு எஃபெக்ட்ன்றது இல்லை இப்போ ஜீவராசிகள் நீங்க பாருங்க ஒரு பூனை இருக்கும் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குங்க எங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அது சிரிக்குதா அழுகுதா இருந்தா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அது மேல இருக்கிற அந்த டிசைன் யாருமே போட முடியாது அதை பார்த்து காப்பிடிச்சு இவங்க அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிப்பாங்க ட்ரெஸ் கூட இல்ல ஜீவராசிங்கள்ல பின்ன இந்த நாய் நாய் கூட இருக்கும் அது கூட அப்படிப்பட்டதுதான் ரொம்ப விசுவாசமாவே இருக்கும் ஒன்னும் 
நீங்க அதுக்கு பாடம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குது இன்னும் சில சந்தர்ப்பங்களை பார்க்கும்போது ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அதுக்கு எஜமானன் இருக்காரு அதுக்கு அந்த சாப்பாடு வைக்கிறாரு சாப்பிட்றதுக்கு அப்போ அவர் ஜபம் பண்ணுறார் ஜபம் பண்ணும்போது அந்த அதெல்லாம் என்ன செய்யுதுங்க உடனே அது தலை குனியுது முழங்கால் போடுது இது நாய் நாய் தானே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படி அந்த சந்தர்ப்பங்களெல்லாம் பார்த்தா ஏதோ நம்ம கட்டு மனுஷன் பண்ணல அது ஏங்க எவ்வளோ ரசிக்கக்கூடிய சில சிந்த விஷயங்கள் அது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஆமை சொல்லுற வரைக்கும் தலை தூக்காது அது ஏங்க ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிங்க பறவைங்க ஆகாயத்தை பறவை பாருங்க இவ்வளோதான் இருக்குங்க ஆனால் அது என்ன கற்றுக்கத்தும் ஏங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நம்ம காதுக்கு கேட்கறதுக்கு பாருங்க சின்னதாக தான் இருக்கும் அதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கும் மறுபடியும் அது ரெக்க விரிச்சா போகிறோம் ஒன்றா ரெண்டா கலர் கூட நம்ம பண்ண முடியும் அத்தனை கலர்ஸ் இருக்கும் பீகாக் இருக்கும் இல்லையா மயில் எத்தனை கலருங்க இருக்கும் அதுக்கு ஏங்க இப்படியே யோசிச்சுனே போ பாருங்க மீன் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மீன் ஒரு கலரில் தான் இருக்குமா நம்ம பண்ண முடியாது நம்ம பார்க்க முடியாத கலர்ஸில் அதில் உள்ளே இருக்கும் கோல்டு அங்கே தான் தெரியும் எத்தனை கலர்ஸுங்க அது அந்த மீன் சின்னதாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அதுக்கும் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு டிசைனில் எல்லாமே அந்த அலங்காரத்தை பாருங்க தேவன் படைச்ச அந்த படைப்பில் எத்தனை விஷயங்கள் இதே மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் எலி ஏங்க அந்த கழுகு இப்படி எத்தனை எதுனா சேர்த்துக்கோங்களேன் பெரிய ஜீவங்கள் அது ஏன்னா பாருங்க ஏங்க அதுவும் ஒரு டிசைன் தான் எல்லாமே சிங்கம் சிங்கம் போல சக்தி எனக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க கம்பேரிசன் சின்ன பசங்களுக்கு பெரியவங்க கூட கம்பேரிசன் பண்ணுவாங்க எது சிங்கம் போல அப்படி சொல்லுவாங்க அது பார்த்தாவே அது ரொம்ப எக்ஸ்லண்ட் இல்லை அதோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க பாருங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் கூட ஏன்னா அது வந்து காட்டுக்கு ராஜா நிஜமாக அவ்வளோ கம்பீரம் இருக்கும் அதுக்கு பாருங்க அதை பார்த்தாவே பக்கத்தில் இருக்க ஜீ ஜீவராசிங்க இல்லை மனிதன் கூட பக்கத்தில் தூரமாக போவோம் பாருங்க அதை பார்க்குறதுக்கும் அப்படி இருக்கும் இது தேவனுடைய படைப்புங்க இப்படி செடி கொடி மரங்கள் பாருங்க அதில் எத்தனை கலர்ஸ் எத்தனை விதமான அந்த கலர் மட்டும் இல்லை அது வந்து நம்மளுக்கு மெடிசனாக கூட யூஸ் ஆகும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இல்லை மட்டும் இல்லை அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெடிசனாக கூட இருக்கும் பாருங்க எத்தனை விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்காரு ஒரு பூ பாருங்க ரோஸ் ஜாஸ்மின் ஏங்க இதே பேர் இல்லை பூவோட பேர் அந்த பேர் இவங்க வச்சுப்பாங்க ஏங்க அப்படி அழகாக இருக்காங்க அப்படி ஆகிறதும் இல்லையா இப்படி வக வகைகளுங்க ஒன்றும் இல்லைங்க அதில் ஜாதிக வக வகையாக வக வகையாக ஒரு ஜீவராசி எடுத்தால் அதிலும் வக வகையாக எதுவுமே குறைய குறையாக நம்ம சொல்ல முடியாது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று மேலே தான் இருக்கும் தவிர இது இது குறையவே அப்படி சொல்ல முடியாது பார்க்குற சின்ன எலி கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பூனை அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு முயல் அப்படி தான் இருக்கும் அதுவும் பாடம் கட்டு கொடுக்கும் ஒரு ஆமை ஆமை தான் அப்படி சொல்ல முடியும் அதுக்கு ஆமைக்கு புயல் முயலுக்கு பெரிய கதையாக இருக்குது ஏங்க வாழ்க்கையே கம்பேர் பண்ணுறாங்க பாருங்களேன் எப்படி வாழணும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும் இப்படி இப்படி யோசனை போனாங்க இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற இந்த பழங்கள் இருக்கு சாப்பிட்டு தூக்கி போடுற பழங்களுக்கு எவ்வளோ கலர் இருக்கும் சாப்பிட்டு அப்படி தூக்கி போட போகிறோம் ஏங்க அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய டிசைன் தேவையா தோல் ஆரஞ்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் அதுக்கு பார்க்கறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்குமா இல்லைனா அருமையாக இருக்குமா ஏங்க ரொம்ப குளிர்ச்சி நல்லா இருக்கும் அது அவ்வளோ கலர் ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அந்த ஆரஞ்சு அந்த தோல் அதுவும் மறு மறுபடியும் அதுலேயும் ஒரு மெடிசின் இருக்குது அதுலேயும் இல்லை இதே மாதிரி எத்தனை இருக்குங்க பின்னங்க மாதுளை பழம் சொல்லுவாங்க பார்க்குறதுக்கு அது எப்படி இருக்கும் அதோட தோல் மேலே தூக்கி போடுவாங்க ஆனால் எவ்வளோ டிசைன் இருக்கும் அது எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்தா உள்ளே மறுபடியும் இன்னொரு டிசைன் அது ஒன்றும் இல்லை டைமண்ட் போல் இருக்கும் எல்லாமே எங்க அவரோட கிரியேஷன் பாருங்க ஒரு வேர்க்கலை பாருங்க அந்த வேர்க்கலை டப்பா இருக்கும் பாருங்க எந்த கார்பெண்டரும் செய்ய முடியாது இல்ல எங்க இதெல்லாமே இப்படி ஒன்றுனா 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 பழங்கள் இந்த கீரை வகைகள் எது யோசிச்சாலும் சரி இது நல்லா இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாமே நேர்த்தியாக அவர் செய்ததாக தெரிய வரும் ஈவன் இப்படியே யோசனை போறான் தேவ தூதர்கள் இருக்காங்க இவங்களை எப்படி தெரியுமா கவர் பண்ணாரு எஜிகேல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் தேவனுடைய படைப்பில் இத்தனை விஷயங்கள் இப்படி இருந்தா அலங்காரம் தடையா ஒரு வாட்டி யோசிங்க எஜிகேல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் பெரியமானவர்களை 
எசிக்கேல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாசனங்க நீ தேவனுடைய ஆ தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன் ஆ பத்மராகம் புஷ்பராகம் வைரம் படுகி பச்சை கோமேதகம் எஸ்பி இந்திர நீளம் மரகதம் மாணிக்கம் முதலான சகலவித ரத்தினிகளும் பொண்ணும் உன்னை மூடி கொண்டிருக்கிறது ஏங்க இது யாருக்கு தேவதூர்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் செக்யூரிட்டியோட ட்ரெஸ்ஸிங் பாருங்க எப்படி இருக்கு நம்ம செக்யூரிட்டி பார்ப்போம் எப்படி இருப்பாங்க இங்க தேவதூர்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் மட்டும் எப்படி ரத்தினங்களா இது நம்ம கே நம்ம பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் ஏங்க எத்தனை விஷயங்கள்ல அவரு டிசைன் பண்ணிருக்கிறாரோ சட்ட சிந்திட்டு பாருங்க செக்யூரிட்டிக்கு இவ்வளவு டிசைன் தேவையா ஏங்க சற்று சிந்தித்து பாருங்க அப்படிப்பட்டவர் வேணான்னு வரா இன்னைக்கு தாய் தகப்பன் இருப்பாங்க தன் பிள்ளைங்க பார்ப்பாங்க லட்சணமா ஒரு மணமகளா ரெடி ஆகி வந்தா நினைச்சுவங்களேன் நல்ல ஒரு சாரியோட பூ பொட்டோட வந்து நின்னா எப்படி இருக்கும் நல்லா இருமா சந்தோஷம் அற்புதமான ஒரு விஷயம் அற்புதமான ஒரு குடும்பம் பாருங்க சந்தோஷப்படுவாங்க குடும்பத்தில் எல்லாருமே தாய் தகப்பன் கூட சந்தோஷப்படுவாங்க இப்படி இருக்கும்போது தேவன் வந்து என்ன செய்வார் இப்போ ஏமா அப்படி எல்லாம் நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி சொல்லுவாரா நீங்க இப்படி இருக்கவே கூடாது அப்படி சொல்லுவாரா எங்க இந்த சிஸ்டி படைப்பு படைச்சது தேவன் மனிதனுக்காக இந்த படைப்பில் இந்த சிஸ்டியில் இருக்கிற எல்லாமே யாருக்காக மனிதனுக்காக மனிதன் பயன்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் எல்லாமே பின்ன இங்க என்ன நடந்திருக்கு பின்ன ஏன் தடை அப்படி சொல்ல வராங்க சட்டி சிந்தித்து பாருங்க எது முக்கியம் வெளியே இருக்கிற இந்த அலங்காரம் முக்கியமா இல்ல மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய அலங்காரம் முக்கியமா எது தேவை எதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் எங்க இயேசுவானவர் கூட ஆவிக்குரிய அலங்காரத்தை குறித்து தான் அறிவிச்சார் எதுக்கு தெரியுமா அது அலங்காரமா இல்ல ஆவிக்குரிய அலங்காரம் நம்மளுக்கு இல்லைன்னா எங்க போக முடியாது பரலோகத்துக்கு போக முடியாது அது சொல்லணும் அதுதான் நம்ம பாடமாக இருக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா பின்ன இந்த அலங்காரம் தேவையா என்கிற ஒரு கேள்வியா மாறி இருக்கு பாருங்க ஏன்னா போதனைகள் அப்படி இருக்கு இன்னைக்கு அதோட நின்றுட்டாங்க புடிச்சிட்ட வச்சு தேவனை அது குறித்து எடுத்தாரா இல்ல ஏன்னா சிஷ்டி படைப்பு இந்த இயற்கையில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் மனிதனுக்காக தான் நாம் பயன்படுத்துறதுக்காக தான் இப்போ இங்கே நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் எதுனா இந்த வெளியே இருக்கிற அலங்காரம் கூட தேவைக்கு மிஞ்சி போனால் என்ன ஆகுங்க தேவைக்கு மிஞ்சி போனால் இங்கே தவறு நடக்குது அது யோசிக்கணும் ஒரு லிமிட்ஸ் தான்னா அது என்ன ஆகுங்க அது பிரச்சனையாக மாறும் அது நம்ம யோசிக்கணும் ஆனால் இங்கே போதனைகள் கூட எப்படி இருக்கு அப்படின்னா வெளியே இருக்கிற இந்த அலங்காரம் வெளியே இருக்கிற இந்த அப்பியரன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் போதனைகளை நடக்குது ஒன்றும் இது குறித்து நம்ம யோசிக்கும் போது தேவன் கூட என்ன செய்வார்னா வெளியே இருக்கிற அந்த அப்பியரன்ஸை வந்து அவர் பார்க்கல ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல எதுக்கு பின்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு உள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்பியரன்ஸுக்கு தான் ஆவிக்குரிய அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அலங்காரம் பண்ணி இருக்கிறாங்களா என்கிறது தான் இங்கே நம்மளோட பாடமாக இருக்கணும் அதுதான் போதிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் எதற்கு அப்படின்னா இங்க கூட பின்ன முன்னால பார்த்த மாதிரி வெளியே இருக்கிற இந்த அலங்காரத்தை நம்ம தடை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுங்க வரவும் கூட மாறுறவங்க கூட கிறிஸ்துக்குள்ள வரவும் கூட என்ன ஆகுதுங்க வராம இருக்க தட தடையாக மாறுது பின்ன இந்த விஷயங்கள தான் கூட நாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கணும் பின்ன எப்படி அது நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்படி இருக்கணும் பின்ன எப்படி நம்ம அலங்காரம் இருக்கணும் என்கிற விஷயங்கள தான் கூட யோசிக்கணும் பின்ன தேவன் வெளியே இருக்கிற இந்த அலங்காரத்தை குறித்து சொன்னாரா பார்த்தாரா இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்தாரா அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம் கலாத்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் பிரிமாவர்களே கலாத்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் பிரிமாவர்கள் கலாத்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனங்க அல்லாமலும் எண்ணிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்தவர்களும் எனக்கு ஒன்றும் போதிக்கவில்லை அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை தேவன் மனுஷனிடத்தில் பச்சாதாபம் உள்ளவர் அல்ல அவர் பார்ஷாலிட்டி பார்க்குறவர் இல்லை அவர் எப்படி அவங்க எப்படி இருந்தா என்னங்க வெளியே இருக்கிற அப்பியரன்ஸ் அவர் பார்க்கல ஆனா இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க முக்கியமான விஷயம் எதுவும் அது விட்டுட்டாங்க ஆவிக்குரிய அலங்காரத்தை குறித்து சொல்றது இல்லை அது குறித்து கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா அது கரெக்டா இருந்தா தான் பரலாம் போக முடியும் அதை சொல்லணும் வெளியே இருக்க அலங்காரம் பாக்குறாங்க எம்மா நீ போட்டு வச்சிருக்கியா அப்போ நரகத்துக்கு போயிடுவேன் பூ வச்சிருக்கியா நரகத்துக்கு போயிடுவேன் அப்போ பொட்டு பூ வைக்கலன்னா பரலோகம் போயிடுவாங்க 
அப்படிதான் போதனையா மாறுது இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிதான் பாருங்க எது இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அது விட்டுட்டாங்க பின்ன இது எல்லாம் எப்படி வந்தது ஒன்றும் இது குறித்து யோசிக்கும் போதுங்க பின்ன கிறிஸ்தவம் இன்ட்ரடியூஸ் எப்படி ஆகப்பட்டது அப்படின்னா யாராக்குறைய பிரிட்டிஷ்காரங்க இர இரநூறு வருடங்கள் அவங்க ரூலிங் செஞ்சாங்க இல்லையா அப்போ பைபிள் கொண்டு வந்தது அவங்க தான் கிறிஸ்துவ குறித்து அறிவித்தது அவங்க தான் ஆனால் முழுமையாக சொன்னாங்கன்னா இல்லை பைபிள் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அது எப்படி படிக்கணும் அதன முறை என்ன அதை எப்படி பின்பற்றணும் இந்த விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்கல இது எங்கே எம்டி அதனால் நம்ம ஆளுங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்க பார்த்தாங்க அந்த பெண்கள் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க ஏங்க பொட்டு வைக்க மாட்டாங்க பூ வைக்க மாட்டாங்க நகை வைக்க மாட்டாங்க அப்போ நம்மவும் அப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ஆச்சாரங்கள் இதெல்லாமே எங்கே அங்கேருந்து அப்படி தான் வந்தது இது மட்டும் இல்லை பல விஷயங்கள் இப்படி தான் காப்பி அடித்தாங்க ஏங்க இப்போ அவங்க கற்றுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ இவங்களும் கற்றுவாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இம்போர்ட்டடு இது இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லாமே இப்போ அவங்க அவங்க குதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ இவங்களும் குதிப்பாங்க இப்போ இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா ஃபீல்டில் கூட வேலை செய்கிற எல்லா இடங்களில் கூட அவங்க எப்படி டெவலப் ஆகிறாங்களோ அதே விஷயம் தான் இவங்க காப்பி எடுப்பாங்க நீங்கள் ஈவன் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தா கூட அப்படி தான் இது இவங்களுக்கு வந்தது இல்லை எல்லாம் அங்கே காப்பி அடிச்சு தான் ஆனால் பேர் மட்டும் மாற்றிப்பாங்க எங்கே அந்த ஃபாரினர்ஸுக்கு தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எடுப்பாங்க அந்த பைத்தம் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அதில் அது பேர் சம்பாதிக்கும் சரி பப்ளிக் ஆகட்டும் சரி பணம் சம்பாதிக்கும் சரி இப்படி அவங்க டெவலப் ஆகும்போது அந்த விஷயத்தை பார்த்து இவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்படி தான் இந்த தேவனுடைய காரியம் கூட என்ன செய்யாங்க அப்படி தான் இதில் எல்லாமே இந்த பாஷைகள் வந்துடுது அற்புதங்கள் இருந்தோம் இதில் நம்ம எல்லா விஷயங்களுக்கும் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சுது அங்கேருந்து என்னாச்சுங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாங்க பின்ன இது கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் தாங்க இது ஒரு காலத்தில் இருந்து கூட அப்படி தான் மக்கள் இருந்தாங்க இன்றைக்கி கூட அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் தேவன் வந்து வெளி தோற்றத்தை பார்க்குறது இல்லை பிரிமா பின்ன எது பார்க்குறாரு அப்படி யோசிக்கும் போது அவர் பார்க்குறது எதுனா உள்ளான அந்த உள்ளான மனிதனை குறித்து தான் அவர் பார்க்குறாரு அப்படி தான் நம்ம கூட பார்க்கணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்ன ஆகுங்க பிரச்சனை ஆகும் ஏன்னா இன்னைக்கு ந நமக்கு இருக்கிற இந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம என்ன செய்யுங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட வரும்போது சில மிஷினரிஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கூட அவங்க கூட அநேக விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இல்லை இல்லை அவங்க கூட என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்களோட கலாச்சாரத்தை நீங்கள் விட்டா விட்டுறாதீங்க அப்படி தான் சொல்ல வராங்க உங்களோட ஓடை நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் கூட மாறல பாருங்க நம்ம தாய் தாவன் பார்த்தா தெரியும் இல்லையா அவங்க என்ன பேண்ட் போட செட்டு போட்டு சுற்றுறாங்களா இல்லையே ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற இன்றைக்கி என்னென்னா மாறி கொண்டு வருது சில விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல பண்பாடுகள் என்ன ஆகுதுங்க காணாமல் போகுது இது தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் மாடர்ன் அப்படி சொல்லி மாடர்ன் ஜென்ரேஷன் அப்படி சொல்லி இவங்க நல்லதுலேருந்து எந்த நோக்கத்தில் போகிறாங்க தவறான ஒரு பயணத்தில் இருக்காங்க இந்த என்வாயின்மெண்ட் பொறுத்து இவங்க மாறிடுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதோடைய எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது மனிதன் யோசிக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி அது ஞானம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே கூட ஒரு நல்ல விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி கூட அதுதான் சற்று சிந்தித்து பாருங்க இங்கே நம்ம தெருவில் நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் நம்ம எப்படி இருப்போம் எங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் நல்லது இல்லை இல்லை எப்படி இருந்தால் கூட தப்பு இல்லை ஆனால் வெளியே வரும்போது இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா சுற்றி இருக்கிற சமூகம் வேற மாதிரி நீங்கள் நம்ம ஏரியாவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோங்க சும்மா யோசிப்போம் ஒரு ஃபாரினர் வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி பார்ப்பாங்க எங்க எல்லா வேலைக்கு வீட்டு வந்து பார்ப்பாங்க வேடிக்கை ஏன்னா அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் மாறுது இல்லையா ஆச்சரியமா இருக்கும் அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் பாருங்க இப்ப நம்ம ஆளுங்களா அப்படி சுத்தினா நம்ம ஆளுங்க அப்படி சுத்தினா என்ன ஆகும் நம்ம குள்ள இல்லை இவங்க அப்போ விரோதமா மாறுவாங்க பாருங்க தவறு செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகளா மாறுது அதே டீசென்சியா இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பண்பாடா இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு ஆகும் லட்சணமா இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் திருடம் கூட என்ன செய்வாங்க போயிட்டு வாமா அப்படி இல்லாத பட்சத்துல இருந்தா என்ன ஆகும் எங்க கொலை தான் நடக்கும் ஒன்னும் அநேக தவறுகள் நடக்கிறதுக்கு அநேக வாய்ப்பு கூட இருக்கு அகில சுற்றுச்சூழல் பொறுத்து நம்ம என்ன ஆகுங்க அதன்படி நம்ம இருக்கிறது நல்லது ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இருக்கா ஃப்ரீடம் போகுதுன்ட்டு பல பேர் தேவன் வந்து பார்க்கறது மேலான விஷயங்கள் இல்லைங்க அதுதான் தாவிது கிட்ட கூட ஒரு சந்தர்ப்பம் நடக்கும் தாவிது வருவார் பின்ன சாமியல் வருவார் பின்ன தாவித வந்து அபிஷேகம் பண்ணணும் ராஜாவாக தேர்ந்தெடுக்கணும் பார்க்கும்பொழுது யாரை பார்ப்பாரு எங்க ஒரு ஏலியா அவரை பார்ப்பார் ஈசாவுடைய பின்ன பெரிய மகன்
சற்று சிந்தித்து பாருங்க தேவன் பார்க்குற ஒரு விஷயே வேறங்க ஆனால் இன்றைக்கி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அளவுக்கு மீறி அளவுக்கு மீறி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க மேக்கப் அப்படி தான் எடுக்கணும் எங்கள் அலங்காரம் அப்படி சொல்லும்போது இது யார் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க யாருக்கு அது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெண்கள் தான் இல்லையா நீங்கள் பாருங்கள் எதுவுமே எழுதின புத்தகத்தில் ஒரு லிமிட் கிராஸ் பண்ணும்போது அது தவறாயிடுங்க சற்று சிந்தித்து பார்க்கணும் இங்கே எரியமே ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் பெருமாவில் எரியமே ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிப்போங்க ஒரு பெண் தன் ஆபரணத்தையும் ஒரு மனவாட்டி தன் ஆடைகளையும் மர மரப்பாலோ என் ஜனங்களோ முடியாத நாட்களாய் அதுங்க கணக்கு நாட்கள் என்றதுக்குள்ளே மறந்துட்டாங்க பா என்ன ஆனால் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த பெண்களும் சரி மனவாட்டியும் சரி என்ன செய்கிறாங்க தன்னுடைய ஆபரணங்களும் அந்த உடைகளும் ஏங்க அதாவது என்னது யார் எப்படி போனால் என்னங்க எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அளவுக்கு மீறி தேவனை மறந்துட்டு இங்கே இந்த சந்தர்ப்பத்தை யோசிக்கணுங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை நம்ம யோசிக்கணும் இருக்கிற லிமிட்டு வந்து என்ன செய்கிறாங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் இன்றைக்கி கூட நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோங்க அதில் என்ன இருக்கும்னா ஒரு பெண் நிற்பாங்க ஃபோன் பிடிச்சின்னு கால் கீழே குழந்தை இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஃபோனில் ஏதோ மேக்கப் பண்ணுறாங்க மொத்தத்துக்கு அந்த மூஞ்சி அழகை பார்த்துன்னே இருக்காங்க காலு கீழே குழந்தை எங்கே இருக்காங்க கால் கீழே வச்சுருக்காங்க என்ன நடக்கும் ஒரு நாய் வந்து எடுத்துன்னு போனால் எங்கே இந்த இந்த அந்த இன்சிடென்ட் நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு பெண் அப்படி இருக்காங்க அது பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு குரங்கு இருக்குது அது என்ன செய்யுது தன் குழந்தைய தோல் மேலே சுமக்குதுங்க பத்திரமாக காப்பாற்று அதுக்கு இருக்க அறிவு ஆனால் இந்த மனிதனுக்கு இருக்கா ஒரு வாட்டி யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே மனிதன் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் கண் கலங்கர வைக்கிற ஒரு விஷயம் அங்கே அது அந்த ஐந்து அறிவு இருக்கிற அந்த ஜீவிக்கிற இன்னும் இருக்குங்க தன் குழந்தைய காப்பாற்றுது இம்பார்ட்டன்ஸ் அது கொடுக்குது அது நோக்கியே பார்க்குது எதிர்க்க குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்து வரக்கூடாது ஆனால் பின்ன இந்த ஆறு அறிவு கொடுத்த இந்த மனிதன் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க அந்த ஃபோன் பார்த்துன்னு மேக்கப் பண்ணினே இருக்காங்க சட்டு சிந்தித்து பாருங்கள் குழந்த குழந்த விட்டுட்டாங்க அதுதான் அங்கே இருக்கிற அந்த அந்த புகைப்படத்தில் நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம் அந்த மாரல் அது தான் தெரியும் அது இன்றைக்கி இந்த விஷயங்களெல்லாம் கூட யோசித்தா அந்த காலத்தில் கூட ஒன்றும் பயிற்சிங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் குறித்தும் சரி இந்த ஆபரணம் குறித்தும் சரி அந்த காலத்தில் இங்கே விட அதிகம் அங்கே தான் ஏசியாவில் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வசனங்கள் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏசியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் ஏசியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வசனங்கள் வேணா வாசிங்க அந்நாளிலே ஆண்டவர் அவர்களுடைய ஆபரகங்கள் ஆகிய சிலம்புகளையும் சுற்றிகளும் ஆ ஆ ஆரங்களையும் அசரகங்களையும் தலை முக்காடுகளையும் ஆ பாதசரங்களையும் ஆ சுகந்த பரணிகளையும் தாயத்துகளையும் மோதிரிகளையும் மூக்குத்திகளையும் வினோத வஸ்திரங்களையும் சால்வாய்களும் போர்வைகளும் குப்பைகளையும் கண்ணாடிகளையும் ஆ உள்ளாக்களையும் ம் எங்க அங்கே பாருங்க ஒரு பெண்ணோட ஆடைகள் அதெல்லாமே அந்த காலத்தில் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க ஈவன் நம்ம நம்ம இந்திய தேசத்தில் கூட இருக்கு எங்க ஆனா இதோட அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இல்லைங்க எங்க ஒன்றும் இது குறித்து நம்ம யோசிச்சா மோசே காலத்தில் மோசே ஆரோன் இருப்பாங்க ஒரு விக்கிரம் செய்வாங்க எப்படி செய்வாங்க எப்படி செய்வாங்க எல்லாரோட நகை கழட்டுங்க நகையை கழட்டி என்ன செஞ்சாங்க அந்த ஆபரங்களை வச்சு தான் என்ன செஞ்சாங்க விக்கிரத்தை செய்கிற அளவுக்கு அவங்க ஆபரங்களை தரித்து கொண்டிருக்காங்கன்னா சற்று சிந்தித்து பார்க்கணும் எப்போ அந்த காலத்திலேயே மோசே ஆரோன் இருக்கிற காலத்திலே அந்த சந்தர்ப்பம் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைலில் பாருங்க ஒரு தங்கம் செய்யணும்னா எங்க இவ்வளோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மண் கல்லுங்க இருக்கும் எங்க இவ்வளோ எடுத்தா அது ஒரு சின்னதாக ஒரு பொட்டு போல இருக்கும் ஒரு தங்கம் ஆகிறதுக்கு ரிஃபைன் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுவோம் கலரிசியாக ஒரு பொட்டு போல இருக்கும் சின்னதாக ஒரு தங்கம் போல தயாராகும் இவ்வளோ இவ்வளோ கல் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அந்த மணல் எடுத்தா அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க 
இவங்க ஒரு விக்கிரத்தையே செஞ்சிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு தங்கம் தேவைப்பட்டிருக்கோம் எங்க அவ்வளவு தங்கம் அங்க இருக்கு அது அதனுடைய அர்த்தம் எங்க அந்த காலத்துல இருந்தாங்கன்னா அது வேற ஏன்னா தேவன் கூட வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஓய்வு நாள்ல மட்டும்தான் என்ன செய்வாங்க தேவனை ஆராதிக்கணும் இல்லையா அன்னைக்கு அப்ப என்ன செய்வாங்க மீதி நாள் எப்படின்னாச்சு இருப்பாங்க அவங்க இப்ப அது நம்ம தேவையில்லாத விஷயம் ஏன்னா ஓய்வு நாள் மட்டும் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு அப்படி இல்ல நம்மளுக்கு நேரமே இல்லை இன்னைக்கு இருக்கா காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார் யாரு தேவன் இப்போ நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுமா சற்று ஏசிக்கணும் அந்த காலத்துல இருந்தாங்க ஓகே ஆனா போக போக நாட்கள் போக போக வேலை அதிகமாகுது என்ன அதுங்க பனி காலம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே எதுல இருக்கோம் தேவனோட பணி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் சொல்லுங்க தேவன் இந்த காலத்தை கொடுத்தது எதுக்கு பண்ணக்கூடாது சொல்ல வரல ஆனா லிமிட் தாண்டும் போது என்ன ஆகுது பாருங்க அது பிரச்சனையா போய் முடியுதுல்ல பிரச்சனையா ஆகுதா இல்லையா எங்க இன்னைக்கு சில ஆப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க அவங்க வந்து பிரசன்ட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யறாங்க எவ்வளவு வல்கரா பிஹேவ் பண்ணுவோம் அவ்வளவு வல்கரா பிஹேவ் பண்றாங்க இன்னைக்கு வெளியே போறதுக்கே பயப்படுறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட கிரியைகள் செஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம் அந்த உடைகள் சரி அந்த ஆடைகள் சரி அவங்க பண்ற அந்த டான்ஸும் சரி எங்க எப்படி இருக்குங்க அவங்க வந்து எதிர்க்குன்னா அந்த லைக்ஸ் வர்றதுக்கு கமெண்ட் வர்றதுக்கு அதற்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்வாங்களா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ எத்தனை பேரு அத்தனை பேர் டிஸ்டர்ப் ஆகணும் இப்ப அத்தனை பேர் டிஸ்டர்ப் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் கூட தான் போடுவாங்க இல்லையா வாய்ப்பு ஆகுதா இல்லையா ஆனா அதே நீ நல்லா டீசெண்டா இருந்தா அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் நடக்குமா எங்க நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கூட அதிகமா நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இங்க பண்ணக்கூடாது சொல்ல வரல ஆனா பண்றதுனால எவ்வளவு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு டை சொல்லுவாங்க இல்லையா பிளாக் ப்ரௌன் கலர்ஸ் இருக்கும் இது ஒரு நடந்த சம்பவத்தை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அங்கே என்ன ஆனது தெரிஞ்சவர் நைட்டு வந்து ப்ரௌன் கலர் டை அடிச்சிருக்கார் தலைக்கு அடிச்சு நான் அப்படியே படிச்சிருக்கார் காலில் பார்க்குறாரு என்ன நடந்துருக்கு அப்படின்னா மூஞ்சியில் வீங்கி போயிருக்கு அதாவது என்னதுன்னா அது கெமிக்கல் அப்படிப்பட்ட கெமிக்கல் அது தலை முடி கலர் மாற்றுது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே என்ன சும்மா கலர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு உடம்புக்கு அவ்வளோ கெடுதல் அது வீங்கி போயிருக்குன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ எப்படிப்பட்ட கெமிக்கல் இருந்திருக்குமா பாருங்க ஏங்க அதோட எஃபெக்ட் ஸ்கின்னுக்கு எவ்வளோ டேமேஜ் கொடுக்குதோ பாருங்க தேவன் படைச்ச படைப்பு எல்லாமே அருமைங்க இந்த உலகத்தில் மனிதன் கூட அப்படிப்பட்டவங்க தான் இதுக்கு மேலே அலங்க அலங்காரம் எதுவுமே தேவையே இல்லை ஆனால் பண்ணாங்கன்னா அதை அவங்க அழகுப்படுத்துக்கிற நல்லது தான் இல்லை இல்லை ஆனால் எஃபெக்ட் இருக்கு பாருங்க அந்த விஷயத்தை நம்ம அந்த டிஸ்அட்வான்ட் நம்ம என்ன செய்யணுங்க யோசிக்கணும் அளவுக்கு மீறி போகிறதுனா அதுதான் மைக்கிள் ஜாஸ்டின் இருந்தார் அவர் மேக்கப் பண்ணி மேக்கப் பண்ணி மூக்க காணும் தெரியுமா அவங்களுக்கு ஏன்னா ஸ்கின்ல அவ்வளோ எஃபெக்ட் வந்தது அவருக்கு அது நோயா கூட மாறிடுச்சு மூக்கு ஸ்கின் பண்ணி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி 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 மூக்கே காணும் நீங்க யோசிச்சுப்பாங்க இது அளவுக்கு மீறி தானே அதுதான் தேவன் கூட பல சந்தர்ப்பங்களும் சொல்லியிருக்காரு அளவோடு இருந்தா நல்லதுங்க ஆனா அளவு தாண்டிடுச்சுன்னா அது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு தடியா மாறிச்சுன்னா எங்க உயிர் இருந்தா நம்ம மனம் மாறி நம்ம தேவனுக்காக வாழ்ந்து பரலோகம் போகலாம் உயிரே போயிடுச்சுன்னா எங்க ஒரு வார்த்தை பாருங்க எரேமே நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் எரேமியா நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனங்க எரேமியா நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் வாசிப்போங்க ஆ நீ இப்பொழுது என்ன செய்வாய் நீ ஆ உடுத்தாலும் பொன் ஆபரணங்கால் உன்னை சிங்காரித்தாலும் ஆ கண்களில் மையிட்டு கொண்டாலும் வீணாய் உன்னை அழகுபடுத்துவாய் படிங்க சிஸ்டர் சோர நாய்க்கு உன்னை அசட்டை பண்ணி உன் பிராணனை எங்க இப்ப மேக போய் எங்க உயிர் போற அளவுக்கு போயிருக்கு இப்போ புரியுதுங்களா அழகு படுத்தி அழகு படுத்து கூட சொல்லுவாங்க ஆனா இது எங்க போய் நின்று இருக்கு எங்க உயிர் போற அளவுக்கு அதாவது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு தடையா மாறிச்சா இல்லையா உயிர் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா எங்கங்க உயிர் இருக்கும்போது மனம் திரும்பி மாறி தேவனுக்காக வாழ்ந்து நாலு பேர் வழி நடத்தி பரலோகம் போகிறது அதுக்கு ஒரு வேற விஷயம் உயிரே போயிடுச்சுன்னா இப்போ அதுதான் சொன்னால் இருப்பாங்க அதுதான் என்ன 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 இருக்குங்க பின்ன சௌந்தரியம் வஞ்சிக்கும் அழகு வீண் என்ற வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு 
அப்படி தான் பல இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்தது பல பேர் என்ன செய்கிறாங்க ராம்குமார் சொல்லி ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோடம் பார்க்கல சுவாதி என்ன செஞ்சாருங்க வெட்டிட்டார் எதிர்க்கு நான் மோசம் போனேன் உன்ன உன்னுடைய பின்ன சௌந்தரியத்தை பார்த்து அதனால் உனக்கு இந்த அழகு வேஸ்ட் நீ இருக்கக்கூடாது எங்க நடந்த சந்தோம் இந்த மாதிரி எத்தனையோ இருக்கு நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எங்க எத்தனை இருக்கு இன்னைக்கு அவங்க வந்து பப்ளிக் ஆகல சொல்லி பல பேர் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்க எங்க தேவன் இந்த உயிர் எதுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த வாழ்க்கை எதுக்கு கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு தேவையான அலங்காரம் எதுக்கு எது நம்ம முக்கியமாக எடுக்கணும் எது நம்ம முக்கியமாக அலங்காரம் பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே தேவன் படித்த படிப்பு எல்லாமே ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் எல்லாருமே அழகு தான் அதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை ஒன்றும் சொல்ல போனால் அழகு நம்ம சொல்லி நம்ம நம்ம ஒன்றும் பாதிப்பு ஏற்படுத்திக்கிறோம் அதுதான் பார்த்தோம் இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜ் எங்க ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கிற அந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னவங்க அந்த உண்மையான அந்த விஷயம் அந்த ஸ்கின் என்ன ஆகுதுங்க டேமேஜ் ஆகிடும் அது ஒன்றும் கொடூரமாக மாற ஆரம்பிக்கும் தேங்காய் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் போதும் நல்லா இருக்கும் முடி இல்லாத போல போட்ட என்ன ஆகும் முடி போகுது முடி கொட்டு போகுது அதுக்கும் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பல கொடுப்பாங்க ஏமாத்துறதுக்கு இருப்பாங்க எங்க அத்தனை விஷயம் எங்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்துடும் என்ன தான் யூஸ் பண்ணால் கூட தேவன் கொடுத்த அந்த இயற்கையில் கொடுத்தது நம்ம பயன்படுத்தணும் அதுதான் ஆனால் மனிதன் செய்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்பவுமே அது சைடு எஃபெக்ட் தான் அவன் வாழ்வான் அதுதான் உண்மை அப்படி தான் பல விஷயங்கள் பல கம்பெனிக்கு போகுது எங்க ஆகையில் மேலான அலங்காரம் பார்த்து பல பேர் மயங்கிறவங்க இருக்காங்க அப்படி பா அப்படி பார்க்கும்போது தான் யாருங்க யாக்கோப் யாக்கோப் அப்படி தான் என்ன செஞ்சாரு எங்க ராகேல் நினைச்சிட்டு அந்த கல்யாணம் செஞ்சுப்பார் யாரு லேயால செஞ்சுப்பார் என்ன மாமா லாபன் கேடு கா கேட்பார் தவறு நண்டு போச்ச அவரு அவர் என்ன செஞ்சாரு எங்க வீடு சாம்பிரதாயம் படிப்பா முதல பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆனது அப்புறமா தான் யாருக்கு நீ அடுத்த பொண்ணுக்கு நாங்கள் செய்வோம்ப்பா ஆகியால இப்போ நீ என்ன செய்கிற அடிமையாக இருந்தால் ப பதினாலு வருஷம் எங்க ஆக மொத்தத்தில் என்ன நடந்ததுங்க அவர் பலி ஆகிட்டார் ஆகையில் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்குள்ள நம்ம ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டிய சில சந்தர்ப்பங்கள் இன்னைக்கு மணமகள் அதாவது பொண்ணு பார்க்குறதோ இல்லை பையனை பார்க்குறதோ போவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு என்ன செய்வாங்க பயங்கரமான மேக்கப் எதற்கு அப்படின்னா அப்படின்னா பார்க்குறவங்க என்ன செய்யணும் எங்க பிடிச்சிச்சு அப்படி சொல்லணும் அவ்வளோதான் வரதட்சணை கூட தேவையில்லை அப்போது ஹைட்டு கலரு வெயிட்டு அப்புறம் சம்பாதிக்கிறாங்களா இல்லையா இதுதான் பார்ப்பாங்க தவிர எது பார்க்கணும் அது பார்க்க மாட்டாங்க எங்க குணத்தை பார்ப்பாங்களா நல்லா மனசை பார்ப்பாங்களா பக்தியாக இருக்காங்க இல்லையா பார்ப்பாங்களா எங்க இந்த தான் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் தேவன் அதுதான் பார்த்தார் பாயிண்ட் அது இல்லையா ஆனால் இந்த உலக பிரகாரமான விஷயங்கள் எப்படி இருக்கு எங்க ரிவர்ஸாக இருக்கு அப்படி பார்க்கறதுனால அது ஆபத்தை தான் போய் முடியும் அந்த நேரத்துக்கு அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அது நிரந்தரமாக இருக்குமா சற்று சிந்தித்து பாருங்க அகையில் இதற்கு குறித்து சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பின்ன ஃபினிஷ் கம்ப்ளீட் கிணப்பா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி கே கேட்கும்போது கம்ப்ளீட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நல்ல மனைவி அமைஞ்சா என்னங்க அது கம்ப்ளீட் அப்படி சொல்லுவாங்க அதே ஃபினிஷ்னா எங்க ஒரு தகராறு பிடிச்ச மனைவி அமைஞ்சா என்ன ஆகுங்க அது போய் ஃபினிஷ் ஆகும் எங்க அதாவது வாழ்க்கை சிலிப்பாக இருக்காது டைவர்ஸில் போய் முடியும் பிரச்சனையாக முடியும் ஏன்னா மனசு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதனால என்ன ஆகுங்க தினந்தோறும் வாங்கியானாங்க அது பிரச்சனையாக போய் முடியும் இன்றைக்கி பல சந்தர்ப்பங்களில் பார்க்கும்போது பின்னா அது வந்து சீரியலாக எடுப்பாங்க பல ப்ரோக்ராம்ஸாக போகும் எங்க கணவன் ஒரு பக்கம் மனைவி ஒரு பக்கம் சொல்லுங்கள் உங்களோட பிரச்சனை எங்க இன்றைக்கி மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மக்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்பா அக்கா அப்புறம் என்ன நடந்தது கேட்பாங்களே இல்லையா வீட்டில் கூட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி விஷயம் தேவரோட வார்த்தைனா அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பிரதர் சோர்ந்து போயிடுவாங்க அதே பக்கத்து வீடு விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் சொல்லுங்களேன் காசப்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க பாருங்கள் பக்கத்து வீட்டு இல்லை அந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை இப்படி பிரிஞ்சிட்டாங்க இப்படி பிரச்சனை அப்படி சொல்லும்போது ஒன்றும் அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்புறம் என்ன நடந்தது சொல்லுங்கக்கா சொல்லுவாங்களே இல்லையா எங்க மனிதனுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் தேவரோட வார்த்தைனா எங்க அது இல்லை எனக்கு படிப்பு அறிவு இல்லை சொல்லுவாங்களா எனக்கு ஞானம் இல்லை உனக்கு உனக்கு எனக்கு அழைப்பே வரல எங்க எல்லா விஷயங்களும் அப்படியே சொல்லுவாங்க தவிர தேவனோட காரியத்துக்கிட்ட வரும் பொழுது ஆகையில் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது எங்க வாழ்றவன் தேவனோட ஞானம் இருந்தா எப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் கூட வாழ்ந்துருவாங்க ஆனால் வாழ தெரியாதவங்க என்ன செய்வாங்க தேவனோட ஞானம் இல்லாதவங்க அது நல்லா இருந்தா கூட கெட்டதா இருந்தா கூட அது பிரச்சனை
அந்த வார்த்தையும் படி இருக்கும்போது எல்லாமே சிலிப்பா நல்லா இருக்கும் பேஸ் போயிடுவாங்க ஆனா வார்த்தைக்கு விரோதமா இருக்கும்போது என்ன அவங்க ஒன்னுக்கு போய் ஒன்னு பத்து பிரச்சனை அப்படியே சுத்தி இருக்க எல்லாமே பிரச்சனையா தான் போய் மாறும் அகில இந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல பார்க்கும்போது இந்த பல போதகர்கள் கூட எங்க அலங்காரம் என்கிற தடை தான் என்று சில ரெஃபரன்ஸ் காமிக்கிறாங்க அதை பார்த்துப்போம் ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து மூன்றாம் வசனம் வாசிப்போங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம காமிப்பாங்க பின்னா இருக்கு என்ன இருக்கு உடனே தெளிவா நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து மூன்று வசனங்கள் அந்தபடி மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு கீழ்படி இருங்கள் அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திரு வசனத்துக்கு கீழ்படியாதவர்களாய் இருந்தால் பயபக்தியோட கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து போதனையின்றி மனைவிகளில் நடக்கை நாளையே ஆதாயப்படுத்த கொள்வார்கள் இதோங்க மயிரை பின்னி இதோங்க இந்த வார்த்தைங்க பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடித்தது கொள்ளுதல் ஆகிய ஆ புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமா இல்லாய் அம்மா அவங்க முடிச்சுங்க இந்த வார்த்தையை இப்போ அன்றைய பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி காமிப்பாங்க இப்போ பின்ன இந்த மயிர பின்னிக்கிறதும் சரி அதாவது ஜடை போட்டுக்கும் சரி எங்க பொண்ணு ஆபரங்கள் போட்டுக்கும் சரி உயர்ந்த வசனங்களை போடுறதும் சரி இதெல்லாமே தேவையில்லை அப்படி சொல்ல வராங்க அப்போ இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த வசனங்கள்ல கூட நம்ம பார்க்கும்போது பின்ன இப்படி இருக்கணுமா அப்படி சொல்லும் பொழுது இவங்க இதோட நீட்டாங்க இதுதான் காமிக்கிறாங்க ஆகையால இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லி வருது ஆகையால இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லி வராங்க அங்க அந்த வார்த்தைகள்லயே நம்ம நாலாம் வசனம் படிங்க நாலாம் வசனம் ஒரு அடி வாசிப்போங்க இதோங்க இந்த வசனத்தை எடுக்க மாட்டாங்க என்னங்க இத்தனை வசனம் இந்த இவ்வளவு பேச்சு பேசுனவங்க எந்த இந்த வசனத்தை விட்டுருவாங்க பாருங்க அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தமும் அமைதியில் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்க கிடது எங்க எது அலங்காரம் எந்த அலங்காரம் தேவை என்று தேவன் சொல்லுவார சாந்தமும் அமைதியில் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே அதுங்க இது என்னது அழியாத அலங்காரம் அழியாத அலங்காரம் நிரந்தரமா இருக்கிறது எது குணம் சமாதானம் எப்போ இது வரும் இப்படிப்பட்ட அன்பு சா சாந்தமும் எப்போ வரும் எங்க எப்போ வரும் சட்டு சிந்தித்து பாருங்க உதாரணத்துக்கு நாம் பல விஷயங்கள் பார்ப்போங்க எக்ஸாம்பிள் மதர் டெரிஸ் இருக்காங்க அவங்க பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க எங்க அழகா ஆனால் பல பேர் அவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க அவங்க ரோல் மாடலாக எடுத்துப்பாங்க இருக்கா இல்லையா அதாவது அவங்களுக்கு குணம் என்றென்றைக்கும் மாறாதது குணம் எப்படி படுதுங்க அழகான குணம் அதுங்க அந்த ஒர்க்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காரியங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குணம் இந்த வெளியே இருக்கிற அலங்காரம் இந்த ரூபம் என்ன ஆகுங்க சிறுமையாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் வாலிப காலத்தில் நல்லாயிருக்கும் அதே நாட்களில் போக போக பார்க்க முடியாது இல்லையா ஆனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த குணம் மனசு என்ன ஆகுங்க நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியது மாறாதது அது நம்ம அலங்காரம் செஞ்சுக்கணும் எப்படி சாந்தமும் உள்ள குணம் பின்ன அன்போடு அன்போடு அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்மைய மனசு இருக்குமா எங்க இருக்கா சட்டு சிந்தித்து பாருங்க நம்ம அப்படிப்பட்ட அலங்காரம் நம்ம செஞ்சுக்கிறோமா எப்ப பார்த்தோம் வெளியே இருக்கிற இந்த அலங்காரத்தை குறித்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமே பின்ன உள்ள இருக்கிற இந்த மனசுக்கு அந்த அலங்காரம் நம்ம செஞ்சிருக்கோமா அந்த ஆவிக்குரிய அலங்காரம் நம்ம செஞ்சிருக்கோமா அப்படிப்பட்ட மனசு வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணுங்க அன்பு இருக்கணும் சமாதானம் இருக்கணும் அப்படி இருக்குமா எங்க வெளிய சிரிப்பாங்க நல்லதா இருக்கும் ஆனா உள்ள என்ன செய்வாங்க எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமா எங்க அலங்காரம் அலங்காரம் இருக்கா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே விஷயங்க ஈகோ சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அகங்காரம் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எடுத்து போட்டாவே போதும் மீது எல்லாமே என்ன ஆகுங்க இந்த ஆவிக்குரிய பழங்கள் சொல்லுவாங்க பாருங்க அன்பு சாந்தி சமாதானம் எங்க நீடி பொறுமை தாழ்மை இதெல்லாம் எப்போறோம் இந்த அகங்காரம் ஈகோன்றது சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது எடுத்து விட்டாவே என்ன ஆகுங்க அது மனசுக்குள்ள இருந்து எடுத்து வெளியே போ தூர போட்டாவே 
எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஒன்றும் எதுக்கு தெரியுமா எதுக்கு தெரியுமா ஏன்னா அந்த அகங்காரம் என்றது நமக்குள்ளே இருக்காது எப்போ அகங்காரம் இருக்காதோ என்ன ஆகுங்க விட்டு கொடுக்குற மனசு வரும் போன போட்டால் அவனே ஜெயிச்சு போட்டுருவேன் அப்படி சொல்லுவோம்மா நீயா நான் நான் பார்த்துப்பா அப்படி சொல்கிறோம்மா சக்தி சிந்திப்பாங்க வெளியே எவ்வளோதான் மேக்கப் பண்ணி எவ்வளோதான் டெக்கரேஷன் பண்ணி உள்ளே இப்படி இருந்தால் அது எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கும் ஏங்க இது பரலோகத்துக்கு தடையாக மாறாது சட்டு சிந்தித்து பாருங்கள் பின்ன குடும்பத்தில் கூட அதுதான் பிரச்சனை ஏங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற பல குடும்பங்கள் கூட என்னங்க இப்படி தான் இருக்குது மேஜராக அந்த விஷயங்கள் இல்லாதனால தான் இதுக்கு தான் இன்னொரு விஷயத்தை கூட சொல்லுவாங்க டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் இன் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருத்துக்கள் வேறுபடும் கணவன் மனைவி இது கருத்துக்கள் எல்லாருமே எப்பவுமே வேறுபாடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது மரியாதைக்குரியாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போய் முடியும் புரியும் புரிஞ்சுப்பாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரியுதுங்க அவங்களுக்கு ஆனால் அதே அந்த ஒப்பீ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஒப்பீனியனில் டி ரெஸ்பெக்டோடு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மரியாதை இல்லாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னாகும் இவங்களும் வீட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களும் வீட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க எங்கே போய் முடியும் இது கோர்ட்டில் போய் முடியும் இங்கே புரியுதுங்களா எப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது ஒப்பீனியன் ஒப்பீனியன் எல்லாருக்குமே வேறுபாடாக தான் இருக்கும் இவங்க வேறு மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க வேறு மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு சில நேரம் எடுக்கும் இல்லையா அது புரிந்து கொள்ளணும் அப்படி சொல்லுவாங்க நம்ம குடும்பத்தில் பார்க்கும்போது கூட தாய் தகவல் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகாது ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த புரி அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா இருக்காருங்க இப்போ அவர்கிட்ட அவர் காது சரியாக கேட்காது இப்போ பேசணும்னா கத்தி கத்தியெல்லாம் பேசணும் ஒன்றும் சொல்ல போனால் எவ்வளோ பேசணும்னு கூட கேட்காது ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா எங்கள் அம்மா அவருக்கும் நல்லா பேசுவாங்க பல மணி நேரம் பேசுவாங்க என்னம்மா பேசுகிறேன்னா நான் ஏதோ பேசுனா அவர் ஏதோ கேட்குறாரு ஏன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதாங்க இவ வந்தவங்க புதுசாக வந்தவங்க இப்போ கத்தி கத்தி என்னப்பா காது போச்சு அவனுக்கு காது கேட்கலையா ஏன்னா அந்த புரியாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கன்றது இல்லை இப்போ நாங்கள் கூட எப்படி நான் பேசுறது இல்லை எல்லாமே மோன ஆக்டிங் தான் கோயிலுக்கு போகிறோம் வருவோம் போவோம் ஏன்னா பேச முடியாது இருக்குமா அந்த பிரச்சனை ஆனால் அவங்க பாருங்க எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திரும்ப இருக்கும் அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான்றது எப்போ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ என்ன ஆகுங்க அங்கே பிரச்சனைகள்ன்றது இருக்காது விட்டு கொடுத்துட்றாங்க பாருங்கள் இது தான் இந்த குணம் இல்லாதனால என்ன ஆகுதுங்க அது எங்கேயோ போய் முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல தான் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல தான் அந்த காலத்தில் கூட பண்டைய காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தாங்க தாய் தகவல் எல்லாம் கூட அதனால தான் சிலிப்பாக இருந்தாங்க நல்லா இருந்தாங்க அந்த வாழ்க்கை வாழ்கிற முறை அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அந்த உள்ளான ஆவிக்குரிய அலங்காரம் அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படிப்பட்ட மனசு அவங்களுக்கு இருந்தது தேவனோட வார்த்தை படி இருந்தாங்க இன்னைக்கு பத்து நாள் வீடு டைவர்ஸு கோர்ட்டில் போய் நிற்கிறாங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை போய் பா பார்க்கணும் இதே வசனத்தில் அப்படியே அஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து படிங்க ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போங்க ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் இப்படியே பூர்வத்தில் தேவன் இடத்தில் நம்பிக்கையாக இருந்த பரிசுத்த ஸ்ரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கும் இதுவங்க கீழ்படிந்து எங்க கீழ்படிந்தாங்களா அவங்களுக்கு என்ன இல்லைங்க எங்க அந்த ஈகோன்றது இல்லை அகங்காரம்ன்றது இல்லை அது இல்லாததா இந்த அது இந்த தான் பிரச்சனை ஏன்னா வீட்டு கொடுக்குற மனசு வராது இல்லை ஆ கீழ்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அதுங்க அலங்காரம் அந்த அலங்காரம் இருக்கும்போது குடும்பத்தில் என்ன அவங்க பிரச்சனையே வராது வந்தால் கூட ஃபேஸ் பண்ணுற தகுதி அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த நாலேஜ் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் தேவனோட வார்த்தை பாருங்கள் ஆனால் எத்தனை குடும்பங்கள் இன்றைக்கி சின்ன சேதனம் ஆகுது கிறிஸ்தவ குடும்பங்களே சின்ன சேதனம் ஆகுது ஏன் ஏங்க தேவனோட வார்த்தையில் தான் இருந்தது சார் அப்படி தான் இருந்தாங்களாம் ஆனால் தாயார் அப்படி தான் இருந்தாங்களா யாருக்கு ஆப்ராமுக்கு எப்படி கீழ்பட்டிருக்காங்களா பாருங்கள் அதுக்கு இப்போ புருஷர்கள் எதுவுமே இல்லைன்றது இல்லை அப்படியே படிச்சு படிச்சுனே வாங்களேன் ஏழாம் வருஷம் படிங்க அந்தபடி புருஷர்களே மனைவியானவள் பலவீனம் பாண்டமாக இருக்கிறபடியால் உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடை வராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களோட வாழ்ந்து உங்களோடு கூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரத்தை கொள்ளுகளாக ஆனபடினால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை செய்யுங்கள் பாருங்கள் 
அதாவது அவங்கவுங்க ரோல் அவங்க ப்ளே பண்ணும்போது சரியான முறையில் சரியான விதத்தில் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது வரும் அந்த புரிதலுன்றது வரும் அந்த புரிதல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அது அப்போது எந்த மாதிரி அலங்காரம் நம்மளுக்கு தேவை இது நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறாங்க வெளியே இருக்கிற அலங்காரம் தான் மேக்கப் இப்போ பியூட்டி பார்லர் ஏங்க அதோடு நீட்டாங்க ஆனால் தேவன் கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்கள் பாருங்கள் ஏங்க பரலோக போகிறதுக்கு கூட சில பியூட்டி பார்லர் இருக்குது நம்ம அது கூட சில விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போமே ஏங்க பின்ன பியூட்டி பார்லர் போனால் என்ன செய்வாங்க ஏங்க வெளியே இருக்கிற இந்த அவங்கள் என்ன செய்வாங்க அலங்காரம் செஞ்சுப்பாங்க இல்லையா நேர்த்தியாக மாற்றுப்பாங்க இப்போ தேவன் கூட சொல்கிறாரு பரலோகத்தை போகிறதுக்கு ஹெவன்லி பியூட்டி பார்லர் இருக்குது பார்க்குறீங்களா சில சந்திரங்களை பார்த்து நம்ம முடிச்சுப்போங்க ப்ளஸ் நீதிமொழிகள் இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வருஷம் வாசிப்போங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வருஷம் பிரியமா அவர்கள் கேட்கிற இந்த செவிக்கு ஞானமாய் கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறேன் பன்னெண்டாம் வருஷம் மட்டும் போதும் அதாவது இங்க என்ன சொல்றாருங்க நம்ம கேட்கிற இந்த காது கிணதுங்க ஞானமாக கடிந்து கொண்டு புத்தி புத்தி சொல்கிறேன் பொற்கண்கடுக்கும் காது அந்த கம்பலுக்கும் சரி எங்க இப்போ இங்க என்ன சொல்லுவாரு காதுக்கு தங்க கம்மல் எது கேட்கிற அந்த திறமை இருக்கணும் என்ன சொல்லுவாரு நம்ம கேட்கிற அந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பேஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க என்ன போட்டிருக்கீங்க உங்க காதுக்கு தங்க கம்மல் போட்டிருக்கீங்க அப்படி சொல்லுவாரு நம்ம தம்ம தங்க கம்மலோட நீட்டோம் பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா தேவன் எதிர்த்து நம்ம சொல்றாரு நீங்க கேட்கிற திறமை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவனோட வார்த்தையை நீங்க கேட்கறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் உங்க வாழ்க்கை நீங்க மாத்திப்பீங்க அந்த கம்பல் இருக்கா அது அது சொல்றாரு எது அந்த ஞானம் உள்ள விஷயங்கள் எங்க ஞானி எப்ப தெரியுமா எப்போ கேட்குற விஷயங்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அந்த தவற உணர்ந்து அக்செப்ட் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்களோ ரெண்டாவது தரமாக என்ன செய்கிறாங்க அது ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க மூன்றாம் தரமாக என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஏரியாவில் என்ன ஆவாங்க டெவலப் ஆவாங்க இதுதான் ப்ரோக்ரஸிவ் லைஃப் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரோக்ரஸிவ் லைஃப் அப்படி சொல்லுவாங்க அதை விட தன்னோட வாழ்க்கை எப்போ கேட்குறதுனால தான் என்ன வருங்க விஸ்வாசம் வரும் எதனால் வரும் கேட்கறதுனால தான் கேட்கறதுக்கு திறமை நம்மளுக்கு இருக்கா இந்த வசனம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டுட்டோங்க சொல்கிறோமா இல்லையா இந்த மெசேஜ் ஆல்ரெடி கேட்டுட்டோங்க ஏன் பத்து வாட்டி கேட்டால் என்ன ஆகும் ஏங்க அது கேட்டாச்சு அப்படி சொல்கிறோமா இல்லையா இங்கே காதுக்கு என்ன இருக்கணுங்க அந்த தங்க கம்பல் எப்போ கேட்குற திறமை உங்களுக்கு இருக்கணும் எப் எது தேவனுடைய வார்த்தை இருபத்தி நாலு நம்ம மணி நேரம் நம்ம பசங்க கூட என்ன செய்வாங்க ஏங்க மெசேஜஸ் கேட்டுனே இருப்பாங்க கேட்குறாங்க இல்லையா அதாவது என்ன போட்டுருக்காங்க ஏங்க தங்க கம்பல் இது இப்போ அப்படியே நீங்கள் பார்த்துனே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பின்ன உதவ குறித்து கூட சொல்கிறாரு விஷயங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள்ங்க நம்ம முன்னால் பார்த்தோம் இல்லையா பின் அந்த செவிகள் ஆ செவிகளை சாத்து ஞானிகளுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு என் போதகத்தை உன் இருதயத்தில் வை எப்போ நம்ம கேட்டாதான் அது எல்லாமே என்ன ஆகுங்க அது நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகுங்க மாறும் எப்போ நம்ம கே காதுகள் அப்படிப்பட்ட அலங்காரம் நம்ம செஞ்சு கொண்டு இருக்கும் பியூட்டி பார்லர்னா அதுதான் எங்க பரலோகத்துக்கு போகிற அந்த பியூட்டி பார்லர் பாருங்க எப்படி இருக்கு இது ஆண்களும் பெண்களும் எல்லாருக்குமே பொது அப்போ பதினெட்டாம் வாசனம் இப்போ இந்த உதவது குறித்து பார்த்துப்போம் லிப்ஸ் குறித்து ஆ அவைகளை உன் உள்ளத்தை காத்து அவைகளை உன் உதடுகளில் அதுங்க நிலத்தை நெருக்க பண்ணும் பொழுது அது இன்பமாக இருக்கும் அது இன்பமாக இருக்கும் எது லிப்ஸ்டிக்கு ஏங்க அவ்வளோதானே எப்படிப்பட்ட இன்பமாக இருக்கும் எப்போ நம்ம உதடுக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம வாய் திறந்து பேசினா என்ன ஆகுங்க எங்க பத்து பேர் சந்தோஷமாக பாடணும் எங்க அந்த வார்த்தைகள் கேட்கும்பொழுது என்ன ஆகணுங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் நான் வாழ முடியும் 
நான் இதுதான் முடிவு நினைச்சேன் ஆனால் இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு வழி கிடைச்சிது எப்போ நம்ம நம்மளோட வதடுகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பேசுகிறதாக இருக்கணும் என்று சொல்லி வராருங்க அதுங்க நம்ம லிபிஸ்டை கூட நிமி நின்றுட்டுமா இல்லையா இப்போ தேவன் சொன்னார் கண்டினியூஷன் கொடுத்தார் எக்ஸ்டென்ஷன் இது எல்லாமே பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட அலங்காரம் நமக்கு தேவை நம்ம உதடுகள் எப்படி இருக்கணுங்க பேசும்போது ஒவ்வொரு வார்த்தை எப்படி இருக்கணுங்க மற்றவங்களுக்கு அதை சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் வாழ்க்கை கொடுக்கணும் அவனுக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் கேட்டு சே அப்படின்னு நினைக்க கூடாதான ஏங்க பத்து பேரை வாழ வைக்கிற அளவுக்கு அது அந்த வார்த்தைகள் இருக்கணும் எப்போ நம்ம உதடுகள் அப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் என்று சொல்ல வராது தேவன் வா வார்த்தைகள் பாருங்க எப்படி இருக்கு ஒன்றா பாருங்க நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் நம்மளோட வாய் எப்படி இருக்கணும் ஏங்க தன் வாயை ஞானம் விளங்க திருக்கிறாள் தயவு உள்ள போதகம் அவள் நாவின் மேல் இருக்கிறது ஏங்க எப்போ நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை வாய் திறந்தால என்ன ஆகணுங்க ஏங்க ஞான ஞானம் ஞானம் வரணும் அவங்களுக்கும் என்ன ஆகுங்க வாழணும் மனம் திரும்பணும் ஒரு பாவி என்ன ஆகணுங்க கேட்கும்பொழுது மனம் திரும்பணும் மனசு உருகணும் தயவு உள்ள வார்த்தை அப்போ ரச்சிப்புக்குள்ள வரணும் பேசுகிற பேச்சு ஒவ்வொரு வார்த்தை என்ன ஆகணுங்க பத்து பேரை சேர்க்கணும் பத்து பேரை பிரிக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகணும் குடும்பம்னா ஒன்று ஆகணும் அதாவது நம்ம என்ன செய்யணும் பிரிட்ஜஸ் பில்ட் பண்ணணும் வாழ்க்கையில் வால்ஸ் இல்லை செவர்களாக நம்ம கட்டுக்கூடாது என்ன செய்யணுங்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகணுங்க அந்த பிரிட்ஜ் போல் நம்மளோட வார்த்தைகள் என்ன ஆகணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணணும் சந்தோஷமாக சிலிப்பாக வாழ்கிறதுக்கு எப்போ அப்படிப்பட்ட வாய் இருக்கணும் எப்படி தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம வாயில் நிரம்பி இருக்கணும் பாருங்க காதுகளுக்கு எது இருக்கணும் தேவனுடைய ஞானத்தை நம்ம கேட்குற அளவுக்கு திறமை இருக்கணும் எதுக்கு விசுவாசம் அப்போ தான் வரும் அவன் அப்போ தான் மாறுவான் ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் லைஃப் இருக்கும் உதவிகள் எப்படி இருக்கணுங்க சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து உங்கள் வாயை திறந்தால் பத்து பேரை சந்தோஷப்படணும் கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் வாழ வாழ வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட லிப்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படி சொல்லுவார் நெக்ஸ்ட் நம்ம வாய் எப்படி இருக்கணும் ஏங்க சொல்லும்போது ஒவ்வொரு வார்த்தை ஒவ்வொரு பாவி என்ன ஆகணுங்க மாறணும் குடும்பம் ஒன்றும் ஆகணும் பிரியக்கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் சேரணும் எப்போ அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளாக இருக்கணும் இன்றைக்கி மொ முகம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்ட்டு என்ன செய்வாங்க ஃபேஷியல் இல்லை பண்ணுவாங்களே இல்லையா பண்ணுவாங்களே இல்லையாங்க ஏங்க அது நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் வேதாந்தத்து படி பார்க்கும்போது ரொம்ப அரு அருமையான விஷயங்க தேவன் சொல்கிற விஷயங்களே வேறு அது நிரந்தரமானது இது அஞ்சு நிமிஷம் இருந்து போயிடும் மறுபடியும் அதே அலங்காரம் தான் இருக்கும் ஏங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஆனால் தேவன் சொல்கிறது வந்து நிரந்தரமானது கருப்பாக இருந்தால் கூட அவனு வேலைகள் பொருத்தினாவங்க வேலைகளை பொறுத்து எப்படி இருக்குங்க அழகாக இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாருங்கள் மோசை இருந்தார் மோசை எங்கே போயிட்டு வந்தார் அவரோட முகம் என்ன எப்படி இருந்ததாங்க வெளிச்சமாக இருந்துதான் முக்காடு போட்டுக்கிறாராம் எதிர்க்கு எங்கே போயிட்டு வந்தார் பியூட்டி பார்லருக்கு போயிட்டு வந்தார் பியூட்டி பார்லர் எதுங்க ஏங்க இந்த உலகத்தில் இருக்குது இல்லை அந்த சினாய மலை மலையாக இருந்தார் எதற்கு நாற்பது இருபது நாற்பது நாள் இருந்தார் எங்கே சினாய மலை மலையில் பத்து கட்டில் வரும்போது எப்படி இருந்தார் பதிச்சுட்டு இருந்தார் அப்படியே ஆல்ஜின் பலுப்பு போல இருந்தார் ஏங்க பேச அது பார்க்க முடியல ஷைன் ஆகுது அப்படி அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையினால நிரம்பி இருக்கும் பொழுது அந்த முகத்தில் என்ன இருக்குங்க அந்த பிரகாசம் இருக்குது என்று சொல்லுவார் ஏதோ பத்து நாள் இருந்து ஒரு சில மணி நாள் இருந்து போகிறது இல்லை ஏங்க ஆவிக்குரிய இந்த இந்த அலங்காங்க அலங்காரம் நம்ம பண்ணுறோமா எப்போ வார்த்தைகள் இருந்தால் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அலங்காரம் இருக்குமா இல்லையா ஒன்றும் இது குறித்து யோசனை பண்ணால் ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் சொல்லுவாருங்க உபாகத்தில் நம்ம படிப்போம் நம்மளோட மனசு எப்படி இருக்கணும் பின்ன உபாகம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலுலேருந்து ஒம்பது வசனங்கள் இதில் நாலாம் வசனத்து ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போங்க உபாகம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலுலேருந்து ஏழு வசனங்கள் நமக்கு சாதாரண கைகளுக்கு என்ன போடுவோம் பின்ன வளையல் போடுவோம் தங்க வளையல் மோதிரங்கள் அப்புறம் பல விஷயங்கள் போடுவோம் பிரேஸ்லெட்டு கட்டு கிட்டு எல்லாம் போடுவோம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு எது தேவையோ சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஏங்க நாலாம் அதிகாரத்தில் என்ன படிப்போங்க கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் நீ உன் தேவனாடைய கர்த்தர் எடுத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடு உன் முழு ஆத்மாவோடு உன் முழு பலத்தோடு அன்பு குருவாயக படிங்க அப்படியே இன்று நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிற 
இந்த வார்த்தைகள் எங்க இருக்கணும் எங்க புக்ல மட்டும் இருக்கக்கூடாது புக்ல மட்டும் நம்ம எழுதி அந்த பேப்பர் அப்படி தூக்கி போட்டு அப்படியே போயிடுவோம் வீட்டுக்கு இல்ல ஆஹ் ஆனா எங்க இருக்கணும் இருதயத்தில் பிளாக் போர்டில் இருக்கணும் இது நிரந்தரமா இருக்குது இருக்க கடவுது எதற்கு நான் அது இருந்தா தான் நீ மாறுவ ஆ படிங்க நீ நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்காரும் பொழுது வழி நடக்கும் பொழுது படுக்கும் பொழுது எழுந்திருக்கும் பொழுது அவைகளை குறித்து பேசு அவைகளை இதுதாங்க எங்க கையில அடையாளமாக கட்டி கொள்வாங்க வலையல் மட்டும் இல்ல எங்க தேவனோட வார்த்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் இதுதாங்க இங்கதான் நம்ம வாங்கணுமே கடையில எல்லாமே சொல்லுவோம் ஹிஸ்டரி ஃபுல்லா சொல்லுவோம் எங்க என்ன இருக்கணும் கையில தேவனோட வார்த்தை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு எங்க படிங்க உங்கள் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபகக்குறியாய் இருக்க கடவுள் அதாவது என்னதுங்க கண்களுக்கு எதிர்பா எதிராகவே இருக்கணும் ஒன்றும் சொல்ல போனால் செவிரில் விட்டுங்க உங்களோட ஓ உடைகளில் எங்கே பார்த்தா என்ன இருக்கணும் தேவனோட வார்த்தை வசனம் எதிர்க்கு எங்கே என்னது இது நம்ம சரீரம் முழுவதும் எப்படி இருக்கணும் தேவனோட வார்த்தை தீரணும் அப்போ தேவனோட வார்த்தை அப்படியே நடமாறுற மாதிரி இருக்கணுமா அதாவது நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படி இருக்கணும் எதிர்க்கு அப்படின்னா நம்ம பார்க்க 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 என்ன ஆகுங்க அது நிரந்தரமாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ அவரு கண்களுக்கு எதிராகவே இருக்கணும் இன்னைக்கு சைன் சொல்லுது அது நம்ம ரிப்பீட்டடா எந்த விஷயத்த பாக்குறோமோ அது நம்ம நம்ம மைண்டுக்குள்ள இருந்துரும் சப்கான்சியஸ் போயிடும் மறக்க மாட்டோம் சாவர வரைக்கும் நம்ம எந்த விஷயத்துல பாக்குறோமோ எந்த சந்தர்ப்பத்தை பாக்குறோமோ அதே நம்ம மைண்டுக்குள்ள பிக்ஸ் ஆயிடும் அது மறக்க மாட்டோம் தெரியுது உங்களுக்கு அதுதான் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ற ஒரு டாக்டிக்ஸ் அதுதான் நம்ம எந்த வீடியோ பக்கமா போகிறோமோ அதே சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் தான் டேக் லைன்ல வரும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதாவது அவங்க அப்படி அவங்க என்ன செய்றாங்க அவங்க அது அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஆனா தேவன் சொல்றாரு எப்பா உன் கண்களுக்கு எதிராகவே இருக்கணும் கைகள்ல இருக்கணும் உங்க வீட்டு வாசப்படியில இருக்கணும் சுத்தி தேவனோட வார்த்தை தான் இருக்கணும் என்ன ஏன் அப்படி சொல்றாரு எதுக்கு நான் பார்த்து 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 தேவனோட வார்த்தை கேட்டு கேட்டு தேவனோட வார்த்தை பேசி பேசி தேவனோட வார்த்தை தேவனோட வார்த்தையே நீங்க என்ன ஆகணும் அந்த வார்த்தையின் படியே நீங்க உங்க வாழ்க்கையை மாத்திக்கணும் அந்த வார்த்தையின் படியே இருக்கணும் அப்ப என்ன ஆகும் சில நாட்கள்ல அந்த வார்த்தை உங்களை வழி நடத்தும் பாத்தீங்களா ஆகையில இந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட அலங்காரம் நம்ம செய்யறோம் செய்யுமா எங்க இங்கவோ இதோட நீட்டுமே இங்க பண்ணக்கூடாது சொல்லுவாங்க அளவுக்கு மீறும் போது வர பிரச்சனைகளை கூட நம்ம பார்த்தோம் அளவா இருந்தா நல்லது அளவா மீறிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அது பரலவ ராஜ்யத்துக்கு கூட தடையா தான் மாறுது பின்ன எது முக்கியம் உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்துமாக்கு நம்ம அலங்காரம் செய்யணும் தேவனோட வார்த்தையின் படி நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா இப்போ நம்ம காதுக்கும் சரி உதவுக்கும் சரி வாய்க்கும் சரி கைகளுக்கும் சரி எங்க எப்படிப்பட்ட அலங்காரம் பாருங்க தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கும் போது அப்படி இன்னைக்கு கூட சில சந்தர்ப்பங்கள் பார்க்கும் பொழுது பின்ன அந்த உள்ளான அலங்காரம் இல்லை அதனால தான் சந்தோஷம் இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு சர்வேயில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆய்வில் பின்ன எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வேலை செய்கிறவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை வெளியிட்றாங்க சம்பாதிக்கிற காசுனால இல்லை அதில் எங்களுக்கு எதுவுமே ப்ராஃபிட் எதுவுமே தெரியல செய்கிற வேலையில் சந்தோஷம் இருக்கா அவன் தான் ஜெயிக்கிறான் எங்கேங்க சந்தோஷம் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குங்க அவங்க சேலரி இல்லை பணம் இல்லை முக்கியம் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் எப்ப அந்த சந்தோஷம் இருக்கோ அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா சில விஷயங்கள் ரைஸ் ஆகுது அதாவது கெயின் ஆகுது அவன் பெற்றுக் கொடுக்குறான் அடிஷனலா அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது அந்த அறிவு அதிகமாகுது கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் அதிகமாகுது ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன ஆகுதுங்க அதிகமாகுது எப்போ சந்தோஷம் இருக்கிற இடத்துல சம்பளம் இருக்கிற இடத்துல இல்ல சந்தோஷம் இருக்கிற இடத்துல இந்த பாயிண்ட் கவனிக்கணும் எப்போ அந்த மனசுக்குள்ள அந்த அலங்காரம் அந்த சந்தோஷம் இருக்கோ அவனோட வாழ்க்கை காலம் கூட என்ன ஆகுதுங்க நீடிக்கப்படுது குறையில எப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுதோ எப்போ கஷ்டங்கள் அதிகமாகுதோ வேதனை அதிகமாகுதோ எங்க டிப்ரெஷன்ல போறாங்களோ அப்போ என்ன ஆகுது சீக்கிரமா செத்துடுறாங்க ஏன் உள்ள இருக்கிற அலங்காரம் அவங்க செய்யல வெளியே மட்டும் தான் செய்யறாங்க இது சந்தோஷம் நினைக்கிறாங்க முடிஞ்சிடும் அது இல்லை நிரந்தரமான அழிவு இல்லாத எங்க அலங்காரம் அதுதான் முன்னால கூட பார்த்தோம் அது இருக்கணும் உள்ள இருக்கிற அந்த அகாங்கார தூக்கி விடணும் அது எடுத்துடணும் எப்ப அதை எடுத்துடுமோ சமாதானம் சாந்தி எங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அந்த ஆவிக்குரிய பழங்கள் கனிகள் நம்ம என்ன செய்வோங்க பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கை கூட எப்படி இருக்குங்க 
யோசிப்பாங்க தேவனுக்காக உயர்ந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும் எது முக்கியமோ அது நம்ம பண்ணணும் அதுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணி காலத்தை நம்ம வீணாகிக்கக்கூடாது ஏன்னா கொடுத்த காலத்தை நம்ம என்ன செய்யணுங்க பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளணும் இதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆதிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அது அலங்காரம் செய்து கொள்ளணும் செய்து கொடுத்துனா என்ன ஆகுது நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்லோம் போகிறோம் அதுங்க நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அகில ஒன்றும் இருக்குது பாருங்க பின்ன அது அடுத்த பகுதியில் நம்ம பார்ப்போம் பின்ன எப்படிப்பட்ட அலங்காரம் பின்ன நாம் செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி ஆவிக்குரிய அலங்காரம் எப்படிப்பட்ட இருக்கணும் ஒன்றும் அது குறித்த விஷயங்கள் இருக்குது நாம் பார்ப்போம் ஆவிக்குரிய உடைகள் ஆடைகள் எப்படி இருக்கணுமோ என்கிற விஷயங்கள் நம்ம யோசிப்போம் அதே மாதிரி எது அவசியம் இந்த அலங்காரத்தில் எது அவசியம் எது அவசியம் இல்லையோ என்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே கூட நாம் பார்ப்போம் மேலான அலங்காரம் அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் இல்லையா ஆனால் அது அளவுக்கு மீறும் போது அது கெடுதலாக மாறுது பிரச்சனையாக மாறுது அந்த சந்தர்ப்பத்தை நம்ம யோசிக்கணும் எல்லா இடங்களில் கூட அது டிஸ்ட்ராக்ஷன் நடக்குது டிஸ்டர்பன்ஸ் வரக்கூடாது அளவுக்கு மீறும் போது அது பிரச்சனையாக மாறுது அகையில் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் எது அப்படின்னா உள்ளான இருக்கிற அந்த ஆவியை நம்ம அலங்காரம் செய்து கொள்ளணும் என்கிற விஷயம் நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த பகுதியில் நம்ம பார்ப்போம் ஜம்ப் பண்ணும் பெருமாள் பல்லவ பிதாவே கத்தாவே இன்றைக்கி இந்த பாடத்தில் அநேக விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ என்ற சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் பிதாவே அதன்படி இருந்து உள்ளான ஆத்மாவை நாங்கள் அலங்காரம் செய்து கொள்ள செய்யும் கொள்ள செய்து கொள்ள முடி தேவனுடைய வாழ்த்தின்படி வாழ உமக்காக இந்த சிறிய நாட்களை பல விஷயங்கள் துன்பங்கள் கூட எதிர்த்து நின்று போராடி உங்களுடைய நாமத்தை மையப்படுத்தி உங்களுடைய வேலைகள் பணிகளில் இருக்க இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் தொடரும் பிதாவு அநேக காரியங்கள் செய்யும்படி உங்களுடைய நாமத்தை மையப்படுத்தும்படிக்கு கருத்தில் வழிநடத்தும்படி இந்த சிறு ஜபத்தை ஏசுக்கு நாம் கேட்கும் பிதாவே ஆமேன்